và chào mừng Hồ Thánh về đây sáng hôm nay. Good morning, BBC Houston. We welcome all of you. Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi sáng tốt lành Chúa ban cho chúng ta để chúng ta về đây ra mắt Chúa thờ phượng Chúa. We praise God for this beautiful morning that He's allowed us to come into His house to worship Him and to praise His holy name. Amen. Chúng ơn Chúa, quan nghiên và chào mừng hết thảy quý con cái của Chúa tại đây và khắp nơi vào để cùng thờ phượng Chúa với chúng tôi. By the grace of God, we say welcome to each and every one of you that are worshiping here in person as well as those that are worshiping with us online. Ôi xin Chúa ban ơn để chúng ta sẽ có buổi thờ phượng tràn đầy phước hạnh ở trong ơn của Chúa. May God bless us so that we can be a part of a worship service with his presence and his power. Ở trong ơn của Ngài chúng ta sẽ trải nghiệm một thời giờ thờ phượng ở trong ơn quyền năng và sự hiện diện của Chúa. And in his presence and his power we'll be able to experience his manifest presence in this place. Amen. Amen. Ở trong thời gian này để chúng ta chuẩn bị lòng của mình để ra mắt Chúa thờ phượng Chúa. Tôi xin mời Hội Thánh cùng đứng lên và chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa trong Thi Thiên 150. As we prepare our hearts for worship this morning, I invite you to stand with us as we read the word of God out of Psalm 150. Hallelujah. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài. Hãy ca ngợi Ngài trên bầu trời kỳ vĩ của Ngài. Praise the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in his mighty heavens. Hãy ca ngợi Ngài về các công việc quyền năng Ngài. Hãy ca ngợi Ngài theo sự oai nghi vĩ đại của Ngài. Praise him for his acts of power. Praise him for his surpassing greatness. Hãy thổi kèn và mà ca ngợi Ngài. Hãy gãi đằng lia, đằng hạt mà ca tụng Ngài. Praise him with the sounding of the trumpet. Praise him with the harp and the lyre. Hãy đánh trống cơm và nhảy múa mà ca ngợi Ngài. Hãy dùng nhạc cụ bằng dây, thổi sáo mà ca tụng Ngài. Praise Him with tambourine and with dancing. Praise Him with the strings and flute. Hãy dùng chập chõa rồi tiếng, phèn la vang rền mà ca ngợi Ngài. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Mọi sinh vật có hơi thở, hãy ca ngợi Đức Sư Hồ Va. Let Hallelujah. everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Thi Thiên 150 kêu gọi chúng ta hãy ca ngợi Đức Sư Hòa trong nơi thánh của Ngài. Psalm 150 calls us to praise God's holy name in His sanctuary. Ca ngợi Chúa về các công việc quyền năng Ngài đã làm. To praise Him for all of the good deeds that He's done. Ca ngợi Ngài về sự oai nghi vĩ đại của Chúa. Praise Him for His mighty acts of wonder. Và đấng tối cao và toàn năng như vậy. Because our Almighty God, so great and so vast, xứng đáng để nhận được sự ngợi khen thờ phượng của tất cả muôn loài. Is worthy of the praise and worship of all of creation. Và cảm ơn Chúa đặc biệt, chúng ta là những người có hơi thở. And praise God that we, especially humankind, us, mankind, we have breath in our lungs. Và chúng ta có khả năng để có thể dùng lưỡi của chúng ta âm thanh hơi thở của chúng ta để tạo nên những tiếng nói để chúng ta ca ngợi Chúa. And we have the ability with our vocal cords, with our lips, with our tongue to be able to create words and sounds of praise and worship. Các nhạc cụ khác chỉ có thể ca ngợi trong khả năng của nó. All of the other things, all of the other instruments have limited ability in the noise that they make. Mà lời của Chúa bảo rằng nó hãy các tiếng để ngợi khen Chúa của chúng ta. But the word of the Lord says, let everything make its noise to praise God. Và con người chúng ta là những người có thể sử dụng những uh, nhạc cụ này để chúng ta ca ngợi Chúa. But we, we have the ability to use these instruments to praise God. Và đó là điều tốt lành. And that is a good thing. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết. But more importantly, đó là phàm vật chỉ có hơi thở hãy ngợi khen Đức Chúa Hova. The word Hallelujah. of God tells us, let everything that has breath Praise the Lord. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, anh chị em còn có hơi thở trong lỗ mũi không? My brothers and sisters, do you have breath in your lungs? Hãy cùng với các nhạc công, nhạc cụ, chúng ta lớn tiếng ngợi khen Chúa trong thời gian này. So let's join with all the instruments, all of creation, to praise His holy name. Là Chúa, chúng con dâng sự thờ phượng ở trong ơn của Chúa buổi sáng hôm nay. Heavenly Father, we give this worship service into Your hands. Chúng con xin mời Chúa đến đây bày tỏ sự hiện diện ngài. To reveal Your presence, O God. Ở đón nhận sự thờ phượng của chúng con. To receive our praise and our worship. Ngự trên ngôi của những tiếng hát ngợi khen mà chúng con dâng lên cho ngài. Reign upon the throne of praise that we create for you. Và chúng con ao ước kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa một cách đầy dẫy trong ngày hôm nay. Because we desire to experience your manifest presence today. Đến với chúng con, chúng con cầu nguyện. Come to us, O Lord. We pray all these things. Trong danh Chúa Jesus. In Jesus name. Amen. 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 Tiếp tục đứng và chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa trong thời gian này. Continue to stand as we worship God this morning. Rest on us 
take my heart now When you fill the room You're here and I know you are moving I'm here and I know you will feel me come down Spirit, when you move, you make my heart now When you fill the room You're here and I know you are moving I'm here and I know you will feel me the gates and heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind coming to it again. Open up the gates and heaven on it. Come rest on us. Come rest on us. Fire and wind coming to it again. Open up the gates and heaven on it. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel the room, you're here and I know you are moving. I'm here and I know you will feel me. I love 
Oh, holy to the King of Kings. 
your name is the highest your name is the greatest your name stands above them all in all fruit and dominion all power and positions your name stands above them all your name is the highest your name is the greatest your name stands above them all and all thrones and dominion all power and position your name stands above them all your name is the highest your name is the greatest your name stands above them all and dominion all power and position your name stands above them all and the angels cry holy all creation cries holy you are lifted high holy holy forever
join in with the angels this morning, Lord? Will you hear your people sing and cry out to you? Holy, holy is the Lord God Almighty. Father, the one who sits on the throne, the one who rules and reigns. God, we declare that the sound of heaven would invade this place this morning. God, that your presence, Lord, would draw us near closer to your heart this morning, God. We sing a song of thanksgiving to you. Sound of heaven, would you come? Sound of heaven come Sound of heaven come Sound of heaven come
do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you for you are great you do miracles so great there is no one else like you Hallelujah, cảm ơn Chúa. 
Hallelujah, praise the Lord. Cảm ơn cho sự trung tín của ông bà chị em đã dâng hiến trong những ngày tháng qua để giúp cho một vụ VBC tiếp tục đeo đổi khải tượng yêu Chúa, yêu người và khám phá ra mục đích thay đổi thế giới. We thank you for joining us this morning in worship and we'll transition to our tithings and offerings. First of all, again, we want to say thank you for your faithfulness and giving into the kingdom work that God is doing here at VBC Houston. Sáng hôm nay chúng ta có thể dâng hiến qua nhiều cách khác nhau. There's many ways that we can give your tithings and your offerings. Ông bà chị em có thể dâng hiến dùng bao thơ để dùng để phía trước à, hàng ghế đằng sau cái ghế đầu tiên của ông bà chị em. You can use the offering envelopes that have been placed in the back of the seat directly in front of you. Ông bà chị em cũng có thể dâng qua PayPal dùng địa chỉ vbchuson.com và nhấn vào cái nút màu đỏ dâng. You can also give through PayPal at vbchouston.com by clicking the Give button. It's a red button on our website. Ông bà chị em có thể dùng uh, Zelle với cái địa chỉ là give at vbc.com. There's another option to give via Zelle, and what you'll do is you'll type in give at vbchouston.com and send it there. Amen. Amen. Vậy chúng ta có thể cầu nguyện để dâng số tiền này cho Chúa. Let us pray to give our tithings and offerings to the Lord. Cái lời Chúa yêu của chúng con. Father God, chúng con cảm ơn Ngài thật bậc đặc ơn cho chúng con được tới đây để cảm tạ ngợi khen và thờ phượng Ngài. We thank you for the privilege and the honor to be able to come into your house to praise and to worship you. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. We thank you, Lord, because you are a compassionate God, full of love and full of mercy. Là đấng ban thực vật cho những kẻ kính sợ Ngài và đấng nhớ lại giao ước luôn luôn. And you bless those who revere you, Lord God, and you remember your covenant. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban Chúa Giêsu đến đây chết và đền tội cho chúng con. We thank you for giving your one and only Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. Bởi sự đổ huyết của Ngài mà chúng con đã được tha thứ, được được thanh tẩy. And it's by His blood that was poured out that we can be forgiven of our sins and sanctified. Chúng con cảm ơn Chúa đã cứu chuộc chúng con khỏi quyền lực của sự tối tăm và dời chúng con vào trong nước sáng láng của Ngài. We thank you, Lord, for taking us from The, des- the eternal hell into eternal life with you. Chúa con cảm ơn Chúa chúng con là những người thuộc về vương quốc của Đức Chúa Trời. We thank you that we are can, can be considered your sons and daughters, kingdom people. Chúng con ở trong một vương quốc đầy sự sống và sự vinh hiển của Ngài. That we can be a part of a kingdom that is full of life and full of your glory. Một vương quốc không hề rúng động và không hề thiếu thốn Chúa ơi. A kingdom that is without loss, without shortage. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. We thank you Lord. Vì này chúng con ngợi khen Chúa Giêsu dấu của chúng con. We praise Lord Jesus Christ. Và danh trên hết mọi danh. The name above all names. Bởi danh đó mà chúng con được đắc thắng. And by his name we are victorious. Bởi danh đó mà chúng con được chữa lành và được giải cứu. By cuộc. his name we are healed and we are set free. Chúng con ngợi khen Giê-hô-va Rohi của chúng con. We thank you Jehovah Rohi. Đã dẫn dắt VBC Houston suốt một năm vừa qua. VBC Houston throughout the past year. Và Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng con trong năm 2024 này. And that you'll continue to guide us through this new year of 2024. Chúng con ngợi khen Giê-hô-va Dire của chúng con. We praise you Jehovah Jireh. Đã cung ứng cho hội thánh chúng con trong suốt năm vừa qua. That you provided for us throughout the past year. Và Ngài sẽ tiếp tục cung ứng cho 2024 này. And you continue to provide for us in this new year. Chúng con ngợi khen Chúa Giêsu đáng không hề thay đổi. We praise Jesus Christ, the God who never changes. Ngài hứa với chúng con ngài không lìa chúng con và không bỏ chúng con. You promise us that you never leave us nor forsake us. Chúng con cảm ơn ngài. We thank you. Giờ này chúng con có số tiền này để dâng lên cho Chúa. And at this time, Lord God, we say that we have our tithings and our offerings to give you. Lạy Chúa, chúng con nhận biết rằng tất cả những gì chúng con có là đều thuộc về Ngài. Because we recognize that everything that we have comes from you. Giờ này chúng con dâng cho Chúa và chúng con nhận biết trong lòng rằng. And we re- we want to give our tithings and offerings to you as we know in our heart. Chúng con tạo một khoảng trống để Chúa đổ đầy. That we are. Tạo một khoảng trống để cho Chúa đổ đầy. We are a, a place, Lord God, that you can pour out your spirit into us to Amen. overflow. Amen. Chúng con xin Chúa ban phước cho những người lãnh đạo trong hội thánh cho chúng con. We pray, O oh Lord, that you would bless our leaders. Có được sự khôn ngoan từ thánh linh của Ngài. That they would have wisdom from on high. Để sử dụng số tiền này một cách đúng đắn. To use the finances that we that we have here to expand your kingdom. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lạy Chúa Yêu ơi. Father God. Chúng con cầu xin Chúa. We ask. 
chúc phước cho tất cả anh em BBC của chúng con tại đây. Would bless each and every person here this morning. Để chúng con bước đầu vào năm mới này. That as we step into the new year. Tất cả chúng con được kinh nghiệm. That all of us would be able to experience. Sự bứt phá trong vấn đề tài chính. Breakthrough in our finances. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. We thank you, Lord. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. We pray all these things. Amen. In Jesus' name, Amen. Amen. Xin thân ái kính chào quý ông bà, anh chị em cũng như quý thân hữu lần đầu tiên đến nhóm lại với hội thánh VBC. Chúng tôi có món quà nhỏ muốn trao gửi đến quý thân hữu nên sau giờ thờ phượng xin chúng ta dừng bước bên bàn thông tin nằm bên phía tay trái của tôi để chúng ta có nhiều thời gian trao đổi cùng nhau. Greetings to you brothers and sisters at VBC Houston. We also want to welcome all of our first time visitors that have joined us for worship this morning. We want to get to know all of you as you've the visitors as you've visited us this morning and we have an information table out at the foyer there we'd like to connect with you there and also we have a gift for you. Sáng nay chúng tôi có nhiều thông báo muốn gửi đến quý ông bà anh chị em. Thông báo đầu tiên đối với những gia đình có con em nhỏ, hội thánh có một vụ thiếu nhi dành cho các em bên tòa nhà CLC nằm bên phía tay phải của tôi. À, tại đây các em sẽ được các thầy cô giáo hướng dẫn ngợi khen thờ phượng, học kinh thánh, làm thủ công cũng như sẽ có những trò chơi và có bữa ăn thông công nhẹ. Chúng tôi tin rằng quý phụ huynh sẽ được nghe những lời chứng đơn sơ nhưng khích lệ từ các em. Amen. We have lots of announcements for you here this morning and the first one is is that you if you have come here with children between the ages of 1 through 12, we have a ministry called VBC Kids over in our CLC and that is the building to the left of this building, your left. Uh, there the kids are going to be able to engage in worship, interactive Bible studies, um, create crafts, as well as enjoy snacks and participate in recreational activities. And I'm sure that as you have children attending VBC Kids, that whenever they go home with you this afternoon, that they'll have wonderful testimonies to share of how they were able to get to know God there. Thông báo kế tiếp là hội thánh đã bắt đầu gửi ra giấy khai thuế cho những ông bà, anh chị em nào đã có tấm lòng dân hiến cho hội thánh VBC năm 2023 qua email. Uh, give a còng vbchouston.com nên nếu ông bà anh chị em nào chưa nhận được xin liên lạc với chúng tôi. Secondly, we have all of our 2023 contribution reports that have been emailed out to you already. If you did not receive that email with your contributions or maybe you gave with a business account, please send an email to give at vbchouston.com so that we can get one to you. Thông báo kế tiếp như thường lệ chúng ta sẽ có những buổi tối cầu nguyện từ thứ hai đến thứ sáu vào lúc 7 giờ rưỡi và đặc biệt xin ông bà anh chị em lưu ý vào ngày 2 tây tháng 2 tối thứ sáu hội thánh sẽ có uh, diễn giả là mục sư Jacob Biswell ông có lời tiên tri cho hội thánh VBC nên chúng tôi khích lệ các ông bà anh chị em chúng ta cùng nhau tham gia vào đêm ngày thứ sáu ngày hai tây tháng hai để nhận lời tiên tri đó cho chúng ta trong năm mới. Since September, we've obeyed the Lord in having prayer and worship services every evening from Monday through Friday. We've resumed that in the new year. We invite you to attend. It starts at 7:30 p.m. In particular, on Friday of February 2nd at 7:30 p.m., we're going to have Pastor Jacob Biswell join us. We encourage you to invite all of your families and friends as Pastor Jacob has a prophetic word for the children of VBC Houston, the children of God here at VBC Houston. It's going to be a powerful night that you do not want to miss. Và thông báo cuối cùng là vào ngày 2 tây vào ngày 11 tây tháng 2, hội thánh sẽ tổ chức Tết Nguyên Đán. And the final announcement is that on Sunday, February 11th, our church is going to celebrate the Lunar New Year. Năm nay chúng ta sẽ có nhiều chương trình như chơi game, chương trình ca nhạc và đặc biệt chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống vào ngày Tết. On that day, VBC Houston is going to have a very special celebration in which we're going to have games and have different dances and songs where we celebrate the Lunar New Year. We're also going to have food, so we invite you to stay back that Sunday afternoon. Nên chúng tôi khích lệ các ông bà, anh chị em chúng ta cùng mời người thân cũng như bạn bè của chúng ta tham dự buổi kỷ niệm Tết Nguyên Đáng. We also encourage you once again to invite your family and your friends to attend the New Year Lunar Celebration. Với những ông bà, anh chị em nào chúng ta có giọng hát hay, chúng ta muốn ngợi khen tôn vinh Chúa trong ngày Tết ở bên CLC, 
Xin chúng ta cũng nhớ đăng ký tại bàn thông tin sau giờ thờ phượng. And for those of you who have a wonderful voice who would like to praise God on the New Year Lunar Celebration, we encourage you to sign up for our choir that we are putting together and that sign up sheet can be found at the information table in our foyer. Đó là tất cả những thông báo hội thánh muốn gửi đến quý ông bà anh chị em sáng hôm nay và thì giờ này xin chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho một sư Khánh và một sư Sam chia sẻ lời That's Chúa. all the announcements that we have for you this morning. At this time, let's welcome Pastor Samuel and Pastor Khan as they preach the word of God. Good morning. Man, xin chào hội thánh. Hallelujah. So good to be here. Thật là tốt lành để có mặt tại đây với Hồ Thánh. I gotta adjust this really quick. <laughs> All right. Well, first off, trước nhất, it's great to see just every single person who is here this morning. Rất vui để uh, gặp uh, các anh chị em hết thảy quý con cái của Chúa có mặt ở đây buổi sáng hôm nay. You know, for many of us, it's a little chilly out. It's kind of hard to wake up when it's chilly. Đối với một số người trong chúng ta thì khó để mà thức dậy sớm ở trong cái ngày lạnh lạnh như thế này, phương trên. And I just want to share uh, right now, though, is as a church, we'll be looking out for the weather. And I know that we have our weekly services, but if the weather is too dangerous, we will postpone or um, just hold off on having our weekly service. But just be aware and look out for the text message. Anh em, chúng tôi cũng nhân Kể thì giờ này để thông báo với Hồ Thánh là chúng ta biết dự báo thời tiết là sẽ uh, có những đêm rất lạnh. Cho nên uh, xin để ý nếu thời tiết không cho phép và nguy hiểm để lái xe đi lại ở trên uh, xa lộ thì chúng tôi sẽ thông báo để Hồ Thánh biết là chúng ta có thể tạm ngưng những cái buổi cầu nguyện vào buổi tối, các buổi tối mà trời xuống uh, độ đông. Thì uh, xin anh chị em để ý và chờ đợi tin tức của Hồ Thánh. All right. This morning, I got the privilege to be on the worship team and play drums, and I feel like I haven't played drums on a Sunday in a long time. Buổi sáng hôm nay thì tôi có cơ hội để dự phần trong việc thờ phượng Chúa và đặc biệt là trở lại để đánh trống. Dù tôi cảm nhận như là đã lâu rồi mình không có đánh trống. I missed it. Tôi thấy dường như là nhớ cái cái dàn trống và việc dự phần để đánh trống cho hội thánh. And at home, we've been <coughs> we've been uh, Seeing that Easton likes to play drums. Um, ở tại nhà thì chúng tôi uh, thấy rằng Easton có vẻ cũng thích chơi trống giống như tôi. And people have given him drum sets for Christmas. Và nó đã được uh, tặng cho uh, các uh, người thân tặng cho nó những bộ trống ở tại nhà. It's very loud at home. Thì uh, cháu rất là ồn ào ở tại nhà. But this morning I told Jeannie, I said, Honey, make sure you sit on the far left side, okay, so that Easton can see me play drums. <laughs> Sáng hôm nay thì tôi uh, nhắc nhà tôi là <coughs> em nhớ ngồi bên uh, tay phải của uh, nhà thờ để uh, Easton có thể thấy bài của nó đánh trống hôm sáng hôm nay. Before uh, service started, I ran down there, gave him a pair of drumsticks so he could play drums over there. <laughs> uh, trước khi giờ thờ vượng bắt đầu thì tôi chạy xuống và cho cháu hai cái dù trống để nó có thể dự phần và đánh trống với tôi. It's something I've been learning at home. Uh, điều mà tôi học được ở, ở nhà is whatever Easton sees me do, Easton does. Uh, những gì mà Easton thấy tôi làm thì nó bắt trước tôi, nó làm theo. If I tell him no, khi tôi nói với nó là không, he goes ah, thì nó nói là không. <cười> if I'm trying to eat grapes, à, tôi uh, muốn ăn những cái trái nhỏ, he hold my hand and try to take the grape from me. Nó nắm tay tôi và muốn lấy cái trái nhỏ ở cái tay của tôi. If he sees me dancing at home. Nếu tôi thấy tôi nhảy múa ở nhà, he's dancing too. Thì nó cũng nhảy múa thôi. If he sees me worshiping, thì nó thấy tôi thờ phượng Chúa. He's worshiping too. Thì cháu cũng thờ phượng Chúa. But why is that so important this morning? Tại sao điều này có giá trị và uh, quan trọng buổi sáng hôm nay? Who are you following? Anh chị em đang theo ai, theo dõi ai? Are you following after Christ? Anh chị em đang bước theo Chúa after his leading sau dự, sự dẫn dắt của ngài what he does do you do những gì ngài làm anh chị em có làm không if he loves do you love ngài yêu thương anh chị em có yêu thương như ngài không? if he forgives do you forgive 
แล้วไงถ้าถืออันเจมก็ถ้าถือยังไงครับ If he gives do you give แล้วไงบังจรเจมก็บังจรยังไงครับ If he tells you to speak do you speak แล้วไงบอกว่าอันเจมหายน้อยอันเจมก็วังเลยเดี๋ยวเล่นติ้งน้อยครับ You know as I put this message together I said Lord help me with this message and why ที่ตัวสอนบ่ายังนี่ที่ตัวก็เหมือนวิชูเลยช่วยสินยิบเดินช่วยกองหึงยังกองช่วยสืบเดบในว่าแต่เช้ากองฝ่ายเชี่ยแสงสืบเดบใน I believe that in the world that we live in ตัวตินรังตรงกี่เทือกมีชุดตาดังสมัยในช่วงเวลาที่เราอยู่ตรงกี่เทือกเดบมีชุดตาดังสมัย It's easy to follow the wrong leader รักเย่ได้ชุดตาดีเทือกยังหลังดาวสาวยังเงยไซลัม The enemy is trying to be like Christ in this world but in an evil way แก่ทูกุชุดตาลัมมาเกวี muốn bày tỏ ra nó giống như Chúa nhưng mà trong cái cách gian ác của nó. He wants to try to persuade you into something that he wants you to think is good, but it's the opposite. Nó muốn thuyết phục chúng ta để kéo chúng ta đi vào một cái gì đó ban đầu nghĩ là tốt nhưng mà thật ra nó là ngược lại. So who's leading your life? Nên câu hỏi là ai đang hướng dẫn đời sống anh chị em? See, in the Bible, it talks about how Jesus is the good shepherd. Ở trong cái thánh lời của Chúa nói bài tỏ cho chúng ta chính Đức Chúa Giêsu nói ngài là đấng chăn hiền lành nhân từ. There are many responsibilities of a shepherd over his sheep. Có rất là nhiều cái trách nhiệm của người chăn chiên đối với bầy chiên của mình. But also, và luôn cả, there is a respect or a love that the sheep have for the shepherd. Cái tình yêu mà người chăn dành cho chiên của mình. And I think that for many of us, tôi nghĩ đối với rất nhiều người trong chúng ta, if we could understand To follow after the leading of Christ, nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của việc chúng ta bước theo Chúa, your life would look different. Cuộc đời của chúng ta sẽ khác hẳn. And for many of us in the room, you can say, "Well, Pastor, this message isn't for me because I'm a Christian and I already chose to follow after Christ." Ở nhiều người trong chúng ta, quý vị có thể nói rằng tôi đã là người đi theo Chúa như vậy. Tôi là Cơ Đốc nhân thì chắc là tôi phải là người đi theo Chúa chứ. Many of us made that decision one time in our life. Và chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã làm cái quyết định đi theo Chúa một lần trong cuộc đời của mình. But many of us have stopped following after every command He's told us. Nhưng mà ngay sau đó thì chúng ta không còn giữ theo tất cả những cái lời dạy của Chúa và điều răn của Ngài. For many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, all we do, tất cả những gì chúng ta làm, is claim that He is our Lord and Savior. Đó là chúng ta chỉ nói bằng lời là Chúa là cứu Chúa của chúng ta. By mouth, bằng chính miệng của chúng ta. But not by our actions and our lifestyle. Nhưng mà không bởi hành động và lối sống của chúng ta. If we're trying to be a church who's going to host the Lord's presence every day, seek after Him every day, it's going to take a level of respect and following that many of us are still in a place of not doing. Nếu chúng ta muốn làm một cái hội thánh để chúng ta quan nghiên và đón nhận sự hiện diện của Chúa, cũng như bước theo sự dẫn dắt của Chúa, thì chúng ta phải một hội thánh nâng cao cái mức độ của chúng ta trong sự vâng lời, vâng phục và đi theo sự dẫn dắt của Chúa. And I think for many of us in parts of our life, we think we know better than the Good Shepherd. À, đối với nhiều người trong chúng ta thì chúng ta nghĩ ở trong những lĩnh vực ở trong đời sống của chúng ta chúng ta khôn hơn đấng chăn của chúng ta là Chúa. I want us to look at John chapter 10. Tôi muốn mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ một phần kinh thánh ở trong văn chương 10. And we're going to read verses 1 to 16. Và chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu số 16. And I'll read a verse at a time that way the translations are right next to each other. À, tôi muốn đọc mỗi lần một câu để cho khi việc uh, lời dịch của chúng ta có thể liên lạc với It nhau. Says, I tell you the truth, anyone who sneaks over the wall of a sheepfold rather than going through the gate must surely be a thief and a robber. Thật ta bảo thật các người, người nào không vô cửa mà vào chuồng chiên lại trèo vào bằng lối khác, thì người ấy là một kẻ trộm. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. Nhưng ai vô cửa mà vào là người chăn chiên. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Người canh gác cửa và chiên nghe tiếng của người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them, and they follow him because they know his voice. Khi đã đem chiên ra hết, thì người chăn đi trước, chiên theo sau vì chiên quen tiếng của người chăn. They won't follow a stranger; they will run from him because they don't know his voice. Người chiên không theo người lạ. Trái lại chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng của người lạ. Those who heard Jesus use this illustration didn't understand what he meant. 
Đức Chúa Giêsu kể ẩn dụ này cho họ nhưng họ không hiểu ngài muốn nói gì. So he, ex- so he explained it to them. Vì vậy Đức Chúa Giêsu đã nói. I tell you the truth, I am the gate for the sheep. Thật ta bảo thật các ngươi ta là cửa của chim. All who came before me were thieves and robbers, but the true sheep did not listen to them. Tất cả những người đến trước ta đều là quân trộm cướp, nhưng chiên không nghe chúng. Yes, I am the gate. À, ta là cái cửa. Those who come in through me will be saved. Nếu ai do ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. They will come and go freely and will find good pasture. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Kẻ trọng chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. I am the good shepherd. Ta là người chăn nhân lành. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. Người chăn nhân lành vì chiên mình hy sinh mạng sống mình. A hired hand will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks and scatters the flock. Kẻ chăn chiên không phải, kẻ chăn thuê không phải là người chăn. Chiên không thuộc về nó nên khi thấy muôn sói đến, nó bỏ chiên chạy trốn. The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep and they follow and they know me. Just as my father knows me and I know the father, so I sacrifice my life for the sheep. Cũng như cha đã biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. I have other sheep too that are not in the sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice and there will be one flock with one shepherd. Ta còn có những chiên khác không thuộc về chuồng này. Ta cũng phải đem chúng về nữa. Chiên ấy sẽ nghe tiếng ta rồi chỉ rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Now, this scripture alone or these scriptures alone, um, phần kinh thánh này mà thôi. It teaches us what our daily life should look like. Dạy cho chúng ta cái đời sống hàng ngày chúng ta phải sống như thế nào. And for many of us, à, đối với nhiều người trong chúng ta, following after someone else's leading is something we don't like to do. À, đi theo sự dẫn dắt của một người lãnh đạo là điều mà chúng ta không muốn làm bao giờ. I don't want to do what someone else is telling me to do. Tôi không muốn làm cái điều mà người khác bảo tôi làm. I know better. Tôi không hơn họ mà. I'm smarter. Tôi không hơn, tôi biết hơn họ. Trust me, I know. Tin tưởng tôi đi, tôi biết hơn họ mà. But who's leading your life? Và câu hỏi là ai đang dẫn dắt đời sống của bạn? Who are you saying you know better than? À, ai là người mà bạn nói rằng bạn uh, giỏi hơn, khôn ngoan hơn, tốt hơn? Who? Ai? It's surely not Jesus. Chắc chắn không phải là Chúa Giêsu rồi phải không? Because the problem with that is. Ở vì cái năng đề khi chúng ta sống với cái thái độ đó là. When you get to a place where you find that you are making your own decisions and not relying on Christ. Khi chúng ta bắt gặp chính mình ở một cái chỗ là chúng ta đang làm những quyết định cho chính mình thay vì chúng ta nhờ cậy sự dẫn dắt của Chúa. Whose voice are you actually listening to? Chúng ta đang lắng nghe tiếng nói của ai? Whose? Ai tiếng nói của ai đang dẫn dắt chúng ta? That's my first point. Đó là cái điểm đầu tiên của tôi. If you're writing down your notes, nếu bạn ghi chép, ghi chú, whose voice are you following? Cái tiếng của ai mà bạn đang nghe theo và được dẫn dắt theo. In scripture it says the gatekeeper opens the gate for him and the sheep recognize his voice and they come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Ở trong uh, câu số 3 của văn chương 10, người canh gác mở cửa và chiên nghe tiếng của người chăn. Người chăn gọi tên chiên mình và dẫn ra ngoài. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them and they follow him because they know his voice. Khi đã đem chiên ra hết thì người chăn đi trước chiên theo sau vì chiên quen tiếng của người chăn. They won't follow a stranger, they will run from him because they don't know his voice. Chiên không theo người lạ, trái lại chúng bỏ chạy vì chiên không quen tiếng của người lạ. The sheep recognize the voice of the shepherd because the shepherd spends time with the sheep. Anh xem những con chiên nó quen với tiếng giọng nói của người chăn nó bởi vì người chăn đã dành rất là nhiều thời giờ cho những con chiên này. But sheep run away from voices that they don't know. Và chiên thật đó thì nó bỏ chạy khỏi những cái tiếng của người lạ. But why is it in our relationship with God that at times it's the opposite? We run towards the voices that we don't recognize, yet we run away from the voice that tells us the same thing every day. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta thuộc linh thì chúng ta thấy rằng ngược lại. Đây là chúng ta chạy theo tiếng của những người chúng ta không quen biết và chúng ta lại 
bỏ chạy khỏi tiếng của đấng mà muốn dẫn dắt chúng ta và đấng mà chúng ta đang lý phải biết. The Lord's telling us every day, I'm enough for you. Chúa ngài muốn nhắc chúng ta và ngài nói với chúng ta mỗi ngày rằng ta là tất cả những gì con cần. I have everything for you. Ta có tất cả những gì con cần. And our response? Và trong cái thái độ của chúng ta đáp lại. At times? Và trong những cái giai đoạn. Is thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Other times? Có những giây phút khác. Lord, you're not enough, and you don't know because I need more. Rằng Chúa ơi, Chúa không có đủ cho con và Chúa không biết gì hết, cho nên con không nghe tiếng của ngài nữa. And you follow a different voice. Thì chúng ta bắt đầu đi theo tiếng của một tiếng nói khác. The voice that says, if you work on Sunday, you'd make more money. À, cái tiếng đó nói rằng nếu con làm ngày chủ nhật làm việc trong ngày chủ nhật con sẽ làm được nhiều tiền hơn. If you just compromise a little bit on your taxes, you'd be able to have a little bit more money. Nếu con có thể trốn thuế một chút nữa thì con sẽ giành được nhiều tiền hơn. Oh, you're hurting a little bit. Just a little bit of a, a little a little drink won't hurt anyone. Um, uống một chút rượu mạnh đâu có làm cho tổn thương ai và gây khó khăn gì cho little ai. Little Hennessy. Một chút Hennessy. Little Remy Martin. Hay là Remy Martin. A Corona. Hay là Corona. Heineken. Hay là một lon Heineken. Uh, maybe just one cigarette today. Uh, chỉ một điếu thuốc lá thôi mà. But when the Lord says that He's enough. Nhưng mà khi Chúa ngài nói rằng ngài là tất cả những gì chúng ta cần. What voice are you actually listening to that tells you the opposite? Thì chúng ta lắng nghe tiếng của ai đang lính tiếng ngược lại với lại tiếng phán của Chúa. See the problem is nobody wants to put a name to the voice you're listening to. Anh chị em cái năng đề là chúng ta không đặt tên hay là gắn cái tên cho cái tiếng nói mà chúng ta đang lắng nghe và đang theo. Because if I put a name to it, vì nếu tôi đặt tên cho cái tiếng nói đó, you'd actually not want to do it. Thì chắc là chúng ta sẽ không dám làm. Because when we say things like God said, khi chúng ta nói rằng Chúa phán, everyone perks up. Lỗ tai ai cũng dẫn lên để lắng nghe. But when we say things like, skip church, you'll get rich. Nhưng mà khi chúng ta nói rằng có một tiếng nói nói với chúng ta rằng bỏ đi nhà thờ, đi làm đi, con sẽ giàu hơn. Just cheat, nobody's watching. Uh, cứ gian lận đi không có ai nhìn thấy đâu. What if I said the devil's saying just skip church, you'll make more money. Anh chị em giả định như nếu tôi nói rằng chính ma quỷ nói là hãy bỏ nhóm nhà thờ đi, con sẽ ngươi sẽ làm được nhiều tiền. What if I say the devil's saying, why don't you just cheat on your spouse? Um, hay là tôi nói ma quỷ nói với bạn là hãy gian lận hay là uh, ngoại tình đối với uh, người vợ của bạn. It's got a little different weight to what the words are when you put a name to the voice you're listening to. Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái tiếng nói đó nó sẽ có một cái 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 sức nặng hơn khi chúng ta đặt tên cho cái tiếng nói đó một cách rõ ràng. Why do sheep scatter? What scripture says, why do sheep scatter when an unfamiliar voice is calling towards them? Anh chị em tại sao chiên bị tan lạc khi một cái tiếng lạ gọi Đến với mình. Because the sheep already know the voice that's been providing for them. Bởi vì những con chiên này đã biết được cái tiếng nói đã uh, tiếp trợ là là tiếng của đấng tiếp trợ và chăm sóc mình. The voice that won't lead them astray. Là một cái tiếng nói sự dẫn dắt không dắt họ đi sai lầm. The voice that would lead them to green pastures where they get to graze and eat. Và cái tiếng nói sự dẫn dắt dẫn họ đi vào trong đồng cỏ xanh tươi có cỏ để ăn. You know what's funny? Anh chị em cứ biết nó đều nực cười là Growing gì không? Growing up, we always teach our kids or we've learned as kids stranger danger. À, là chúng ta uh, trong cái tuổi thiếu niên, uh, thanh thiếu thiếu nhi chúng ta lớn lên, tuổi trẻ chúng ta lớn lên, chúng ta được dạy đó là cái người lạ là cái điều nguy lạ. Kids when they grow up, they tend to get to the stage where it's awareness of somebody that doesn't look familiar or doesn't sound familiar. Rồi trẻ nhỏ chúng ta nhớ là trẻ sơ sinh khi nó lớn lên đến một cái tuổi nào đó nó biết lạ nó nhìn thấy những cái người lạ nó nó nhận biết. And I see this with my son all the time. À, tôi thấy điều này với con trai của tôi thường lắm. People that don't tend to talk to Ethan on a normal basis. Những người mà bình thường không có nói chuyện với với cháu. They're smart. Ta rất là họ rất là không ngoan. You pick my son up but you pick him up where his face doesn't face your face so he doesn't know who's picking him up. Thì quý vị ẩm cháu lên mà cái mặt của nó hướng về hướng khác chứ không phải nhìn thấy mặt của mình bởi vì nếu nó thấy mặt của mình mà lạ nó sẽ không cho mình ẩm. You try to stand close to his mom or dad so he feels safe. Và quý vị ẩm cháu thì muốn đứng gần ba mẹ của nó để nó cảm thấy an toàn. You know what the enemy does? Anh chị em cứ biết kẻ thù làm như thế nào. He'll tempt you but he'll never show his face to you. 
nó sẽ cám dỗ chúng ta nhưng mà nó sẽ không lộ diện. Because if he saw you'd run. Bởi vì nếu chúng ta biết mặt nó thì chúng ta đã bỏ chạy. But he typically tempts you whenever you're close to home or close to others. Nhưng mà nó thường đó là nó cám dỗ chúng ta khi chúng ta ở gần nhà hay là những người thân thương của mình. Because you're in a safe and comfortable environment and you let your guard down. Bởi vì chúng ta đang ở trong cái môi trường an toàn mà chúng ta đã không còn tự thủ cũng như là bảo vệ nữa. And then the stranger danger. Nhưng mà thì cái 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 lạ là cái điều quái lạ cũng như là nguy hiểm. When we first begin to to be in a relationship with Christ, khi chúng ta mới có một mối liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ, we had like an alarm or alert that would tell us this is not from God. Chúng ta có một hệ thống báo động cho chúng ta biết rằng uh, đây không đến từ Chúa. And we'd run away. Rồi chúng ta bỏ chạy. But guess what? Nhưng mà anh chị em đón biết điều gì? In many of our lives, nhưng mà có nhiều cuộc đời của chúng ta. It's not stranger danger with the enemy because we've actually become familiar with him. Thì chúng ta không còn thấy nguy hiểm với kẻ lạ nữa, tiếng nói lạ nữa bởi vì chúng ta trở nên rất quen thuộc với tiếng của nó. It's a dangerous place to be. Đó là một cái chỗ rất là nguy hiểm. When you can have sin in your life but have no feeling of shame or or guilt. Thì khi chúng ta có những cái tội lỗi trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không còn cảm thấy bị cáo trách nữa. Now, yes, I know that the Lord has forgiven us and taken that away, but if you can live a life that you can continue to sin even when the Lord's telling us not to, but have no feelings or disregard anything towards what the Lord is saying to you, whose voice are you actually listening to? Tôi biết rằng chúng ta biết Chúa, chúng ta tin Chúa, nên nếu chúng ta tiếp tục sống một cuộc đời mà chúng ta không còn lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa nữa và chúng ta loại bỏ tiếng dẫn dắt của Ngài, tiếng phán của Ngài trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có còn thật làm người đi theo Chúa không? There's nothing like the voice of the Lord. Không có gì tốt cho bằng tiếng phán của Chúa. So my question is whose voice have you been following? Cho nên câu hỏi của tôi là bạn đang đi theo tiếng nói và tiếng dẫn dắt của ai? Voice of your peers? À, tiếng của những người trang lứa của mình. Many of us follow the voice of our peers before we follow the voice of God. Nhiều người trong chúng ta chúng ta nghe theo cái lời hướng dẫn của những người bạn cùng tuổi của mình, những người cùng trang lứa với mình trước khi chúng ta chịu lắng nghe tiếng phán của Chúa. You don't gossip to God, but you gossip to your peers. Chúng ta không nói xấu người khác với Chúa, mà chúng ta nói xấu người khác với những người cùng trang lứa với mình. How come? You ever think about that? Tại sao? Anh chị em có giờ nghĩ điều đó không? Because the voice of God would tell you, hey, that's not right. Bởi vì tiếng nói của Chúa sẽ phán với chúng ta liền đó là con ơi, không nên như vậy, đừng but, nói như vậy. But your peers, nhưng mà đối với những người bạn cùng trang lứa, they'll say things like, I know, I saw that too. Mà biết mà tôi, tôi cũng thấy nữa. Did you see? Đồng ý. So and so, they came to church at separate times and sat on different sides. I know what's happening. Thấy không? Hai ông bà đó đi vô nhà thờ, một ông ngồi một bên, một bà ngồi bên. Tôi biết chắc là ở trong nhà họ đã có chuyện lộn xộn. Hôn nhân của họ đang tệ lắm đây. Did you see? Bạn có thấy không? Một sư xem was playing guitar, no ring on his finger. Một sư xem đánh đàn guitar, tôi nhìn thấy. Ông còn đeo nhẫn cưới nữa. Did you see that? Có thấy không? No, I took it off because I did my hair and forgot to put it back on. Tôi... <cười> Cõi ra để chải đầu mà quên mang trở lại. But your peers would say, I saw that too. I thought the same thing. Thì những người cùng trang lứa và những người bạn cùng là, là bạn nói xấu đó. Uhm, tôi cũng thấy như vậy đó. Tôi thấy cùng một cái như là anh chị thấy. It always starts out so innocent. Thì chúng ta thấy rằng nó chỉ bắt đầu thấy như là vô bổ, vô hại. And then gossip becomes the normal conversation between you and your peers about other people instead of about God. Thì những chuyện nói xấu, nói hành người khác, nó trở nên những câu chuyện thường xuyên của chúng ta quen thuộc để nói với những người bạn, cái nhóm bạn đó. I'll never understand this. Tôi không bao giờ hiểu nổi cái How chuyện này. How you can go to church. Làm sao mà chúng ta có thể đi nhà thờ. Praise God with your voice. Ngợi khen Chúa với tiếng nói của tiếng giọng hát của mình. But right after fellowship meal, gossip about one another. Rồi ngay sau cái bữa ăn thông công lại nói xấu lẫn nhau. I'm gonna call it as it is. Tôi đặt tên nó cho đúng cái công việc của nó. Who made lunch today? Ai nấu ăn, ăn nấu trưa bữa nay? Not enough nước mắm? <cười> Không có mặn đủ. Not you, enough you, fish sauce. You spent no time in the kitchen, but not enough nước mắm? I could do better. Mình không có dành thời giờ ở trong nhà bếp để giúp. Nhưng mà 
Ồ ờ, bữa nay nêm không có mặn đủ, không có đủ nước mắm. Ủa? Ủa? Did they not clean up the church this week? It's so dirty. Họ không vui dọn dẹp nhà thờ xong một bữa nay thấy nhà thờ dơ quá vậy. It's not that hard to pick up trash and throw it away yourself. Anh chị em không khó gì để chúng ta cúi xuống lượm cái miếng rác đó bỏ vào trong sọt rác. But you would say, oh, the church must not have a lot of money because it's not clean. Chắc là nhà thờ bây giờ thiếu tiền nữa cho nên nhà thờ không có còn no, uh, dọn dẹp nữa. They can't afford people to clean anymore. What's wrong? Không có đủ tiền để trả lương cho người giúp đỡ để dọn dẹp nhà thờ nữa. Chắc là có chuyện gì trục trặc về tài chính của hội thánh rồi. Not at this church, though. No, that's a different church. Không phải ở trong hội thánh này chắc là một hội thánh nào khác đấy. What about the voice of influencers? Thế nào về những cái tiếng nói của những người có ảnh hưởng? See, in this current day, ở trong cái xã hội ngày hôm nay, being an influencer is is important. Chúng ta biết rằng cái tiếng nói của những người có ảnh hưởng rất là quan trọng. You can have a million plus followers. Khi chúng ta là người có ảnh hưởng, chúng ta có thể có một triệu người theo dõi chúng ta. And if a company <coughs> reached out to you to say, tell everybody about my product. À, nếu có một cái ai đó, một cái công ty đến và thấy chúng ta có nhiều người theo dõi chúng ta như vậy, nói rằng hãy quảng cáo dùm cho chúng tôi một món hàng. Typically, thì thường là if there's somebody you follow, nếu những người mà chúng ta đi theo họ, theo dõi họ, you'll buy whatever it is. Thì chúng ta sẽ... Uh, mua bất cứ những cái gì cái người đó nói. There are many times rất là nhiều lần that I cá nhân tôi have followed influencers đã đi theo những người có ảnh hưởng and I bought things and I thought they were good. Và tôi đã mua những cái thứ mà ban đầu tôi nghĩ là nó là tốt. But they broke in the next week. Nhưng mà tuần sau đó thì nó đã hư rồi. And they don't tell you that though. Nó không có nói người đó không có and báo cho chúng ta biết điều đó. It really well. Thì chúng ta thấy rằng họ gói cái gói nhìn thấy đẹp lắm. I see mà tôi đã thấy the most influencers những cái người mà có ảnh hưởng lớn for the ladies. Nhất là cho những người phụ nữ. I'll share with you my 10 step skin care routine of all the 10 best products I use. À, tôi chia sẻ cho bạn cách nào để dưỡng da cho nó đẹp, 10 bước để dưỡng da đẹp và tôi sẽ chia sẻ những cái sản phẩm, những cái dòng sản phẩm mà tôi sử dụng. You know you don't need all 10 products. Chúng ta biết rằng mình không cần đến 10 cái món gọi là mỹ phẩm đó. But you'll buy it because they told you to. Nhưng mà mình mua là bởi vì cái người đó, cái người ảnh hưởng đó đã đã bảo rằng bạn nên có để có thể dưỡng da cho tốt. And for us we're easily influenced. Đối với chúng ta chúng ta rất là dễ để bị ảnh hưởng. It's true. Nó rất là thật. But do you understand why it's so important to have a shepherd because we are sheep? Anh chị em thấy rất là quan trọng để chúng ta có một cái người chăn uh, tốt đẹp dẫn dắt chúng ta bởi vì chúng ta là những con chiên. And how important it is to truly hear from the voice of God than to listen to the voices of the world. Nhưng rất là quan trọng để chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa dẫn dắt đời sống của chúng ta hơn là tiếng nói của thế gian này. And it's a dangerous world to live in to not have an understanding who the good shepherd is truly in your life. Và thật ra ngày hôm nay sống trong thế gian này chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm nếu chúng ta không nghe được tiếng phán của đấng uh, chân thật và chúng ta nghe tiếng nói của thế gian này. Is hearing from the Holy Spirit a normal thing to you? Để nghe tiếng được tiếng phán của Đức Thánh Linh dẫn dắt đời sống của chúng ta có phải là điều bình thường trong đời sống của anh chị em không? Some people in the room are saying, you can hear from the Holy Spirit. Có người ở tại đây có thể thắc mắc rằng, ồ, oh, họ mua sư có thể nghe được tiếng Thánh Linh à? Yes. Phải. But can you? Anh chị em thì sao? It's not because I'm a pastor. Không phải bởi vì tôi là mục sư. Because he doesn't speak to me like this, Pastor Sam. Bởi vì Chúa ngài không có nói với tôi với cái sưng như danh sưng như thế này, mục sư Sam. It's usually son. Thường là con trai ta ơi. Or Samuel. Hay là Samuel. I only got get called Samuel if something's really wrong. Tôi khi nào mà Chúa ngài hay là trong cuộc đời mà nghe đến trọn tên của tôi là Samuel, chắc là việc nó rất là quan trọng đó. See, I know the voice of the Holy Spirit. Tôi biết được tiếng của Đức Thánh Linh quen với tiếng Đức Thánh Linh. I didn't before. Tôi không có được như vậy trước đây. Because I didn't need him. 
bởi vì tôi cảm thấy mình không cần Chúa. I was leading my own life. Bởi vì tôi tự dẫn dắt cuộc đời của mình. I didn't need to hear anybody's instructions. Tôi không cần một chỉ dẫn của ai hết. I wanted to do what I wanted to do. Tôi muốn làm những điều mà tôi muốn làm. See, I'm so familiar with the voice of the Holy Spirit. Và tôi rất là quen với tiếng phán của Đức Thánh Linh. To the point where when he tells me no, đến một cái mức độ mà khi nghe bảo tôi là không. I don't even question anymore. Thì tôi bây giờ không còn thắc mắc nữa chút nào hết. I used to. Tôi vốn đã từng thắc mắc tiếng phán của Chúa. I used to say Chúa. things that were silly like are you sure? Tôi đã từng nói những cái câu mà nó rất là vô lý là Chúa có chắc không? I'm asking the Holy Spirit, are you sure? Tôi hỏi Chúa Thánh Linh là Chúa Thánh Linh Chúa có chắc việc đó không? A couple of weeks ago. Mấy tuần trước đây. The Holy Spirit told me. Đức Thánh Linh bảo tôi. Right after, right before I came to church. Trước khi tôi đến nhà thờ. And I've been telling you guys what the Holy Spirit has been doing to me. Và tôi đã từng chia sẻ với anh chị em điều mà Đức Thánh Linh đang dạy dỗ và huấn luyện tôi. It's really strange. Rất là lạ. But if there's ever cash in my wallet. Nếu lúc nào mà tôi có tiền mặt ở trong ví của tôi. It's not going to be in my wallet after Sunday service. Thì nó sẽ không còn ở trong ví của tôi sau buổi nhóm ngày Chủ nhật. Uh, it just happens like that. Và nó cứ xảy ra như vậy. The Holy Spirit's been teaching me more and more that everything that you have has been given for me, so will you be willing to give? Và Chúa ngày dạy với tôi, dạy tôi cái nguyên tắc này đó là tất cả những gì con có ta ban cho con. Cho nên con hãy sẵn sàng để có thể ban cho giống như ta đã ban cho con. I'm at that level with my relationship with God. Tôi bây giờ đã được Chúa ngày kéo tôi đến mức độ đó Where trong if, mối liên hệ tôi với Chúa. If he tells me, Sam, it's time to give. Ngài nói với tôi, Sam, uh, đến lúc con phải ban cho. I don't say, are you sure? Tôi không nói, Chúa có thiệt như vậy không? How much? Bao nhiêu? For real? Thiệt không? That much? Nhiều như vậy à? I can't do that. Con không làm được. He showed me time and time again. Và Chúa ngài nói hướng dẫn tôi lần này qua lần khác. The times that I say no. Những cái lần mà tôi nói không với sự hướng dẫn của Chúa. If I keep saying no. Nếu tôi tiếp tục nói không. He doesn't ask me anymore. Thì ngài sẽ không hỏi tôi nữa. But then I don't get to receive the blessing that he has for me. Thì tôi lại không nhận được cái phước hạnh mà Chúa ngài dành cho tôi sau cái sự ban thưởng của Chúa so cái sự ban cho đó. Many of us want to be an extension of Christ. Nhiều người trong chúng ta muốn làm cánh tay nối dài của Đấng Chris. But not when it costs us something of our own life. Nhưng mà không làm cánh tay nối dài của Chúa nếu cái điều đó nó tốn kém chúng ta một cái gì đó. We want to be an extension of Christ by the outside appearance. Chúng ta muốn làm cái cánh tay nối dài của Chúa bởi cái dốc đáng ở bên ngoài của chúng ta. But if the Lord asks you to forgive, would you forgive somebody that you've done wrong? Nhưng mà nếu Chúa bảo chúng ta hãy uh, tha thứ cho cái người mà làm cho chúng ta tổn thương, chúng ta có sẵn lòng để tha thứ không? I didn't do anything wrong. Tôi đâu có làm gì sai. I'm not gonna forgive them. Tôi sẽ không tha thứ cho họ. What if the Lord asks you to give money? À, còn việc Chúa nghe bảo chúng ta hãy ra ban cho thì, tiền bạc thì sao? They don't deserve my money. Cái người đó đâu có đáng để nhận được tiền của con. Do you know how hard I had to work for this money? Chúa có biết là con làm cực nhọc lắm mới được cái số tiền này không? He said, do you know how hard it took me to get you that job? Thì Chúa có thể hỏi lại là con có biết là ta phải khó nhọc lắm để cho con cái công việc đó không? You didn't get it yourself. Con không có tự làm và được cái công việc đó đâu. I think I learned a, a really important lesson recently. Có một cái điều mà tôi tạ ơn Chúa đã học một bài học rất là quan trọng trong những ngày gần đây. Following after the voice of the shepherd. Đi theo tiếng phán của đấng chăn dắt mình. Two weeks ago. Hai tuần trước đây. I went to church. Tôi đi đến nhà thờ. But before I went to church. Nhưng mà trước khi đến nhà thờ, the Lord told me you're going to bless somebody with five hundred dollars. Là Chúa ngài bảo tôi hôm nay con sẽ ban cho và là chúc phước cho một người với năm trăm đô la. I said nope. Tôi nói với Chúa rằng không. I said you got me too many times this this month, Lord. À, Đức Thánh Linh ơi, Chúa ngài đã ta bắt con làm nhiều lần lắm cái chuyện ban cho này trong tháng này rồi. I've got no cash in my wallet. Con không có tiền mặt ở trong túi nữa. So if I go with an empty wallet, nếu mà con đi với một cái túi trống, you can't get me. Thì Chúa ngài không thể bắt con cho được. He said, hey, someone gave you an envelope last week. It's sitting on top of your wallet. Open it. <cười> thì Chúa Thánh Linh nói rằng, ô, oh, tuần rồi có người cho con một cái phong bì ở trong đó, con để trong cái ví của con đó. Mở ra đi. Five hundred dollars. Okay, Lord, I heard you. <cười> 
mở ra và thấy đúng 500 đô la. Ồ, oh, thôi con nghe tiếng của Chúa phán rồi. I put it in my wallet. Tôi bỏ vào trong ví. I see the person I'm supposed to give it to. Tôi gặp cái người mà tôi đáng phải bằng cho như Chúa dạy. I don't give it to him. Nhưng mà tôi không đưa cho họ. Everyone's like, and then? Quý vị nói, rồi sao nữa, mùi sư, hồi hộp quá. Then we had fellowship meal. Rồi chúng ta có bữa ăn thông công. I never sit by this person in fellowship meal. Tôi chưa bao giờ ngồi gần cái người này suốt cả những ngày qua trong bữa ăn thông công. They sat by me. Nhưng mà người đó là ngồi kế bên cạnh tôi. It was the person I was supposed to give it to. Là cái người mà tôi đáng phải bằng cho cái số tiền mà Chúa ngày dẫn dẫn dắt đây. So I told them. Nên tôi nói đậm. Đậm, yeah. Đậm. Nói với người đó. God really wants me to bless you. Chúa rất muốn tôi chúc phước cho bạn. And I just need to be obedient. Là tôi phải học vâng lời. I give them the money. Tôi đã tặng cho người đó cái số tiền. They don't look at the amount. Người đó không có nhìn cái số tiền. But they just cry their eyes out right in front of me. Nhưng mà bật khóc một cách rất là um, cảm xúc động ở trước mặt tôi. So work's been tough. Rằng uh, ở tại công việc làm thì đang gặp khó khăn. I didn't even think that I was going to make it this month. Tôi không nghĩ là tôi đủ tiền để chi phí ở trong tháng này. Thank you. Cảm ơn. You never know what the shepherd's trying to tell you unless you do something. Anh chị em sẽ không học quen được tiếng của đấng chăn dắt chúng ta trừ trường hợp chúng ta vâng lời Ngài. Many of us as sheep, nhiều người trong chúng ta như là một con chim, we'd rather go find greener grass than what the Lord has for us. Chúng ta thà là tự mình đi kiếm cỏ xanh hơn là cỏ mà Chúa ngài dành cho chúng ta. You'll never find it. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đồng cỏ xanh tươi trong sức của mình đâu. You'll never find it. Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được. You'll think that you have found it. Chúng ta nghĩ rằng mình làm được, tìm được. And for some reason. Nhưng mà trong một cái cách nào đó. It always turns out to be. Luôn luôn hay là thường là nó xảy ra. Nothing compared to what the Lord has for us. Không có gì so bằng với điều mà Chúa ngày đã dành cho chúng ta. And that's the next thing I want to talk about. Đây là đó là điều thứ nhì mà tôi muốn À, chia sẻ với Point number two, if you're taking thứ notes, hai, nếu anh chị em ghi chép, the shepherd provides for his sheep. Người chăn, người chăn nuôi chiên của mình. It says in verse 9, ở trong uh, câu số 9, Yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. They will come and go freely and will find good pastures. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Dân chương 10 câu 9 cho đến câu số 10 Ta là cái cửa Nếu ai do ta mà vào Thì sẽ được cứu rỗi Họ sẽ vào ra gặp đồng cỏ Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quý diệt Còn ta đã đến để chiên được sự sống Và sự sống sung mãn Now, this scripture alone Anh chị em uh, Phần kinh thánh này mà thôi tells you two voices, Cho chúng ta thấy có hai tiếng nói two different lifestyles. Có hai lối sống khác nhau The shepherd, uh, Tiếng của người chăn the thief. Là tiếng của kẻ trộm. It's clear as day. Rất là rõ như ánh sáng mặt trời. Not sugar coated. Không có cái gọi là bọc đường cho thuốc đắng. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và quỷ diệt, còn ta đấng chăn chiên hiền lành đó đã đến để chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. It would be just like us to do the opposite. Chúng ta thấy ở tại đây Đối với chúng ta thì chắc là chúng ta làm ngược trở lại. It's strange. Chúng ta thấy rất là quái gở phải không? How easy for us to be manipulated to think that something is good for us. Rất là dễ để chúng ta bị thủ đoạn người ta kéo chúng ta vào để làm những cái điều mà nó không tốt cho chúng ta. For instance. Thí dụ. You know on TV. Anh chị em có thấy ở trên TV. The commercial always starts out with someone who's very sad. À uh, nó bắt đầu cái quảng cáo nó bắt đầu với một cái người với cái gương mặt rất là buồn. And then they say if you take this medicine you'll be so happy. Và nếu mà bạn à, uống cái loại thuốc này thì bạn sẽ trở nên người rất là vui. And then the ones we see all the time. Rồi điều mà chúng ta thường thấy somebody who's overweight. À, một cái người có bị mập phì. And then they take this medicine. À, người này uống cái loại thuốc này. And then they're skinny. Rồi thì họ ốm xuống. But you know it's not the same person. And chị biết là nó không phải là con người đó. But they make it seem like it's gonna work. Và nó đã làm cho chúng ta thấy là nó sẽ có kết quả tốt. So then we watch, we're like, okay. 
trong lúc chúng ta xem cái quảng cáo chúng ta nói ồ oh, được rồi. As we're watching TV and eating ice cream and chips and everything. Okay, that could be me. Và chúng ta trong lúc đang coi TV chúng ta đang ăn cái mớ kem rồi ăn chip rồi chúng ta nói rằng ồ oh, được. And then you keep watching the commercial and at the very end it says this medicine may give you diarrhea and vomiting and all these kind of things and depression and all of that. But if you need it call this number right here. Và cái phần cuối của You have to do it really fast. <laughs> Cái phần cuối của cái quảng cáo nói rằng nhưng mà thuốc này thì cái phản ứng phụ của nó là sẽ làm cho bạn bị tiêu chảy, bạn sẽ bị những cái thứ triệu chứng này. Nếu có xin gọi số điện thoại. But if you're looking to lose weight, this medicine's for you. Nhưng mà nếu mà bạn thật sự muốn à, được xuống cân thì hãy sử dụng thuốc này. And many of us would say, I'm buying it. Và nhiều người trong chúng ta là mắc bẫy liền và chúng ta nói rằng, oh, tôi sẽ mua cái món này liền. The summer is coming. Mùa hè đang đến. My body will be ready. Thì thân thể của tôi sẽ sẵn sàng. So I'm buying it. Thì tôi sẽ mua cái thuốc xuống cân này, giảm cân này. And then you're just throwing up. Rồi bạn nôn mửa. And it's nothing like you thought it was. Thì nó không phải giống như điều chúng ta tưởng. I think for many of us, tôi tin rằng nhiều người trong chúng ta to hear what the shepherd is telling us. Thì nghe những gì mà đấng chăn dắt chúng ta bảo chúng ta. He tells us the truth. Ngài nói với chúng ta những điều thật. And he says, "Hey, I have green pastures for you, but this journey may be difficult, but just stick through it." Ta có một đồng cỏ xanh tươi dành cho con. Ta biết từ đây đến đó có thể là đường nó cam go, nhưng mà hãy bám sát bởi vì ta chắc chắn sẽ dẫn con đến đồng cỏ xanh tươi. But then the enemy tells us, "I've got green pastures for you. You can have it right now. Just compromise." Kẻ thù của chúng ta cũng lên tiếng và nói rằng ta cũng có đồng cỏ cho người cứ thỏa thuận nhượng bộ đi thì người sẽ được ngay bây giờ. Now what you have to see điều mà chúng ta cần thấy that these purposes to steal and kill and destroy. Chú báo chúng ta biết kẻ trộm thì chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Nhưng mà ta đến để chiên của ta được sự sống và được sự sống sung mãn. So when the enemy is leading you astray from what the Lord is telling you, cho nên khi kẻ thù nó dẫn dắt chúng ta đi lệch với điều mà Chúa ngài muốn chúng ta làm, he's robbing you, stealing from you your blessing that you can get from God. thì nó đang ăn cắp, ăn trộm của anh chị em cái phước hạnh mà anh chị em đáng phải có. He's trying to kill you spiritually so that you will no longer follow after the shepherd. À, nó muốn giết cái đời sống tâm linh của chúng ta để chúng ta không còn đi theo người chăn dắt chúng ta nữa. And it's real simple. Và nó rất là đơn giản. And he really comes really innocent. Và nhìn thì chúng ta thấy rằng thấy nó là không có hại gì. But he's out to destroy you. Nhưng mà nó thật sự mục tiêu của nó chỉ là để tiêu diệt đời sống của bạn mà thôi. When you can understand khi chúng ta hiểu the two voices hai cái tiếng nói này and you put a name to the second voice và chúng ta bây giờ đặt tên cho cái tiếng thứ nhì này. Would you really follow the second voice? Thì anh chị em sẽ sẵn sàng để đi theo tiếng nói này không? I think many of us don't put a name to that voice so we follow it. Tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta không chịu đặt tên cho cái giọng nói của kẻ trộm giết này tại vì chúng ta muốn đi theo nó. And that's the dangerous part. Và đó là cái chỗ nguy hiểm. For instance, thí dụ. I felt in the very beginning when the Lord put us on this journey for seeking and praying for revival. Tôi nghĩ rằng ở trong khi giai đoạn đầu Uh, khi mà Chúa ngài bảo chúng ta hãy bước vào ở trong cái hành trình này tìm kiếm sự phục hưng. After the first month, I said, Lord, I'm hearing from you. This is right. Và tháng đầu tiên sau tháng đầu tiên thì tôi nói rằng, Ô, oh, cái điều này đến từ Chúa. Con đã nghe được tiếng của Chúa phán rõ ràng rồi. After the second month, I said, Okay, yeah, I think I'm still hearing from you. Và tháng thứ hai thì nói rằng, Ô, oh, uh, cho con chắc đã được nghe tiếng của Chúa rồi. After the third month, I said, Lord, did I really hear from you because Where did everybody go? Và tháng thứ ba thì tôi là hỏi Chúa ơi, con có thiệt sự đã nghe tiếng của Chúa phán không? Tại sao không còn nhiều người đến nhóm lại nữa? And then in the fourth month, I said, Lord, are you sure? Và tháng thứ tư thì nói rằng Chúa ơi, Chúa có chắc không? See, in the very beginning, many of us were saying, "Yes, Lord, I want to be a part of revival. Yes, Lord, send me. Yes, Lord, use me. I want, I want to be a part of this." Bởi vì ban đầu nhiều người trong chúng ta nói rằng phải, Chúa ơi, con sẽ đeo đuổi sự phục hưng, con sẽ đồng hành với hội thánh, con sẽ làm. And then you found out how much sacrifice it takes for revival, and you said, "I'll just wait till revival happens, and then I'll be there." 
Và khi chúng ta khám phá ra cái giá mà chúng ta phải trả cái sự hy sinh cần phải có để có thể kinh nghiệm sự phụ hưng thì chúng ta nói rằng thôi tôi ở nhà tôi chờ để khi nào phụ hưng xảy ra tôi sẽ chạy đến. Then something changed for me. Và rồi có một điều đã thay đổi tôi. I started to see more churches post about how they've been having encounters with the Holy Spirit during their service and that the Holy Spirit is telling them to pray for revival for the city of Houston. Và tôi thấy nhiều hội thánh khác ở trên thành phố này đã đăng tải những cái buổi nhóm họ đã nghe được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự lôi kéo của Ngài để cầu nguyện và tìm kiếm sự phục hưng. The Holy Spirit reminded me. Đức Thánh Linh nhắc nhở tôi. You heard from me right. Con nghe tiếng của ta đúng rồi đó con. But I never told you it was going to be easy. Nhưng mà ta không có báo trước cho con biết rằng đường này là đường dễ đi. And I never told you a timeline. Và ta cũng không có cho con biết cái thời khóa biểu. All I said was. Tất cả những điều ta nói. Repent. Đó là hãy ăn năn. Be in my presence. Hãy tập trung vào trong sự diện của ta. And push forward. Và tiếp tục tấn tới. But I never told you when. Nhưng mà ta không có báo trước cho con biết là lúc nào. I also never told you how many people would be there. Ta cũng không nói với con là sẽ có bao nhiêu người tham dự. But would you still obey what I told you? Nhưng mà con có vẫn vâng lời ta cho những điều mà ta đã phán dạy con không? It's just like us, myself as a human, to say, Lord, I, revival should be here. It's been four months. Và cá nhân tôi thì rất là con người. Thì tôi có thể nói như nhiều anh chị em có thể nói. Sự vụ hương đáng lý phải xảy ra rồi. Bây giờ đã hơn bốn tháng rồi. You know, And it made me laugh the other day. Điều nó làm cho tôi cười mà mấy hôm trước. Because I did something that reminded me exactly of that. Thì tôi đã làm một cái điều mà nó nhắc nhở cho tôi chính cái điều tôi đang cái điểm mà tôi đang nói đây. I was microwaving some food. Tôi hâm ở trên máy vi sóng. Before the timer went off, I opened up the door. Trước khi cái giờ nó hết, tôi mở cửa ra. And that was one time I did that. Và đó là lần đầu tiên mà tôi làm điều đó. Next day, I microwaved my food. Rồi ngày hôm sau tôi cũng hâm thức ăn ở trong máy vi sóng. I'm standing there watching my food get heated up. Và tôi đứng và nhìn qua cái kính và thấy là thức ăn của tôi đang được hâm nóng lên. Before the timer even went off, I opened up the door. Nhưng mà trước khi cái giờ nó xong tôi lại kéo cửa tôi mở. I just grabbed my food. Và tôi lấy thức ăn ra. How many of us want something before the time's even done or even ready? Có bao nhiêu người trong chúng ta mắc cái cái cái, cái tật là chúng ta muốn cái gì đó nó sẵn sàng trước khi cái giờ của nó được đủ. How many of us feel like we're deserving of something even before it's even finished? Anh chị em có bao nhiêu người chúng ta cảm thấy là chúng ta xứng đáng để nhận một cái gì đó trước khi điều đó được hoàn tất? See, there's something in cooking a steak that I really enjoy. Anh chị em có một cái điều gì uh, đó nó rất là đặc biệt và cái thưởng thức của nó thật là tuyệt vời khi chúng ta nấu uh, nướng một cái miếng bít tết. And people don't understand it. Người ta không hiểu that the time that you cook your steak. Đó là cái thời gian để chúng ta đủ chính xác để chúng ta uh, nấu một cái nướng một cái miếng bít tết. You can't just take it off the grill and cut into it right away. Chúng ta không có thể nào lấy ra khỏi cái lò nướng rồi chúng ta cắt và chuẩn bị để ăn liền. It's not ready yet. Nó chưa có sẵn sàng. All my steak lovers are like, mm -hmm. everybody's nodding their head. Tất cả những người biết thưởng thức bít tết thật đó đang gật đầu và nói rằng ông một sư biết chuyện And those that never cook steak, they're like, what? Còn những người mà chưa có kinh nghiệm thưởng thức bít tết thì nói rằng một sư nói cái gì? You ever cook a steak and then you cut into it and all of a sudden all these juices just go right out of it and you're like, oh, there's blood everywhere. Anh chị em có bao giờ chúng ta à, nướng một miếng bít tết rồi chúng ta lấy ra khỏi cái lò nướng và chúng ta đem ra chúng ta cắt liền và thấy giống như là máu máu nó đổ ra đầy rồi chúng ta nói, uh, sao mà nhìn thấy nó còn sống vậy nè. Usually it's the wife that comes up and says, "Anh, you didn't cook it long enough, longer." Thường là người vợ tôi đến nói rằng, anh ơi, sao anh không có nướng nó đủ vậy, nó còn sống nhăn à? Look at all this blood. Còn cái kia còn máu đầy đó. And then they take it and they put it in the microwave. Rồi và vợ lại xách cái miếng steak đó đem bỏ cho máy vi sóng. But why are you laughing? <laughs> But if you just let it rest a little bit. Nhưng mà chị em nguyên tắc là như thế này. Sau khi chúng ta lấy ra khỏi cái lò, chúng ta để cho nó nghỉ một chút. All the juices would absorb into the steak. Thì tất cả những cái cái, cái chất mà, à, ở trong cái miếng thịt đó nó thấm trở ngược lại. The steak would cook evenly. Thì cái miếng bít tết của chúng ta nó sẽ chín đều. The flavor would be there. Ồ, oh, cái vị của nó là còn chứa ở trong cái miếng bít tết. You would taste đó. exactly what a ribeye should taste like. Thì chúng ta sẽ thưởng thức chính xác 
cái miếng bít tết mà chúng ta đáng phải thưởng thức. Now I'm hungry. <cười> Giờ nói đến thức ăn tôi đó bụng rồi đây. <cười> But you'll never know what that's like unless you're willing to wait for it to be finished. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được và kinh nghiệm một cái bữa ăn tuyệt vời, một miếng bít tết tuyệt vời cho đến khi chúng ta hiểu và giữ đúng cái thời điểm. You'll never know what greener pastures is like if you're okay to stop at every other place that the enemy is telling you to stop at before you get to the place the Lord wants you to go. Chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được đồng cỏ xanh tươi mà Chúa hứa nếu chúng ta sẵn sàng bằng lòng để chúng ta dừng lại ăn tất cả những thứ gì mà kẻ thù nó rủ mời chúng ta. You'll never know. Chúng ta sẽ không giờ biết đồng cỏ xanh tươi là như thế nào. You'll never know to experience the goodness of God if you're willing to experience all the goodnesses that the enemy is trying to say that He has for you. Anh em, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được sự tốt lành trọn vẹn của Chúa nếu chúng ta thỏa lòng với việc chúng ta hưởng tất cả những cái gì mà kẻ thù của chúng ta nó lừa chúng ta, nó nói rằng những điều đó là tốt cho chúng ta. The shepherd provides for his sheep. Người chăn nuôi chiên của mình. Are you willing to listen to the shepherd, though? Anh chị em có sẵn sàng, sẵn lòng để nghe tiếng phán của đấng chăn dắt mình không? Remember I told you a story I, get, I had to give two weeks ago? Anh chị em nhớ cái câu chuyện mà tôi nói rằng chú bảo tôi để uh, bắt cho hai tuần trước đây không? A couple days ago. À, mấy ngày trước đây. Somebody comes up to me. Có người đến với tôi. And says, Pastor. Rằng mục sư. I'm sorry I haven't got a chance to give this to you since Christmas but Merry Christmas. À, tôi rất tiếc là không có... Uh, gửi cho một sư cái món quà này từ hồi Giáng sinh lần mà thôi bây giờ đưa trẻ nhưng mà uh, Merry Christmas chúc mừng Giáng sinh. Shepherd provides, right? Anh em, Chúa chu cấp cho chúng ta phải không? Are you willing to listen? Anh chị em có sẵn sàng để lắng nghe không? I gave 500. Tôi ban cho 500. I was gifted 500. Tôi nhận được người khác ban tặng cho tôi 500. Remember, I got the first 500 as a gift. Anh chị em nhớ Tôi đã nhận cái 500 đó cũng là cái đầu tiên đó là một cái món quà. I got the second 500 as a gift. À, tôi cũng nhận cái 500 thứ nhì cũng là một món quà của một người. So for me, nên đối với tôi, if I just give, nếu tôi cứ tiếp tục ban cho, what the Lord has given me, thì những gì Chúa ngài đã ban cho tôi, first and foremost, I didn't have it to begin with. Thì cái điều rất là quan trọng để nhớ tới đây là thật ra tôi không có cái số đó kể từ đầu. I could have been selfish and Taken all of it. Tôi có thể gọi là ích kỷ và tôi nói rằng tôi phải giữ hết tất cả những gì tôi nhận được chứ. For many of you, you would say, then you would have a thousand dollars. Of course, you should have kept it. người và tính ở trong bụng nói rằng ông mục sư mà làm như vậy thì được một ngàn rồi. That's the smart thing to do. Đó là cái chuyện không ngoan để làm chứ. But it would have been the wrong thing to do to disobey the Holy Spirit and not give. Nhưng mà cái hậu quả đó là đó là cái sự sai lầm vô cùng nếu chúng ta không chịu lắng nghe tiếng phán của Đức Thánh Linh để chúng ta dâng hiến bằng cho. The Lord's really put me in a season of really testing my faith in how much I'm willing to listen to him. Chúa ngài đang đặt để tôi trong cái mùa cái đời sống của tôi để thử cho biết tôi sẵn lòng để vâng theo tiếng phán của ngài, sự dẫn dắt của ngài đến mức độ nào. Are you willing to listen to him though? Bạn có sẵn sàng để nghe theo tiếng phán của Chúa dẫn dắt mình không? What if the Lord tells you right now? À, gia đình như trong lúc này Chúa ngài bảo bạn một điều. Go tell Pastor Sam. Hãy đi và đến gặp một sư xem. That you want to take over the weekly services. Đó là bạn sẽ bước lên và sẽ hướng dẫn những buổi cầu nguyện ở trong tuần. Nobody, right? Có ai không? Anybody? Anybody? Có ai không? Lord, let there be somebody. Chúa ơi, xin có một người nào đó. I only said yes because I was listening to the Lord. Anh chị em tôi đã đáp lại bởi vì chỉ vì tôi nghe tiếng Chúa phán. It's easy to say no. Rất là dễ để nói không. We're not trying to hear from the Lord. Khi chúng ta thật sự không muốn lắng nghe tiếng của Chúa phán. Easy. Rất dễ. I did something this morning. Tôi làm một cái điều sáng hôm nay. I was like a five year old all over again. Tôi giống như là một đứa con trai 5 tuổi một lần nữa. I played drums in a long time. Tôi không có đánh trống uh, trong nhiều tuần. And one of my sisters leads worship. Và một trong những người chị của tôi hướng dẫn thờ phượng. And she was asking me to do something. Thì uh, chị của tôi uh, bảo tôi làm một điều. And I knew what she was asking me to do. Tôi biết cái điều mà chị tôi bảo tôi làm. So I just walked off the stairs. 
Cho nên tôi đã bước xuống khỏi các bậc cấp. I said, la la la, I can't hear you. Nói rằng, oh, không có nghe chị nói cái gì. I said, sorry, can't hear you. Uh, xin lỗi, không có nghe chị nói cái gì. And she just shook her head at me. Thì người chị của tôi lắc đầu. You know, many times in our life, anh chị em có biết có nhiều lần trong đời sống chúng ta. The Lord telling I can't hear you. Chúng ta nghe tiếng của Chúa phán với chúng ta những tập bịch tai là chúng ta rằng, Chúa ơi, con đâu có nghe tiếng Chúa nói. And he said, you don't need ears to hear me, you can hear me in your heart. Thì Chúa ngài sẽ trả lời với chúng ta con không cần lỗ tai để nghe vì con có thể nghe ta từ trong lòng của con. You can try to drown me out all you want but I can still speak to you. Con có thể nhận chìm tiếng phán của ta với những tiếng ồn ào của trần gian này nhưng mà con biết ta đang phán với con. Here's the thing about animals and me learning things about having a dog at my house. Anh chị em có những điều liên quan đến việc à, thú nuôi mà chúng ta à, nuôi ở trong nhà ở trong cái kinh nghiệm của tôi nuôi một con chó trong nhà. I can tell my dog. Tôi có thể bảo con chó của tôi. Be quiet. Yên lặng. Or I can tell my dog. À, hoặc là tôi có thể nói với con chó của tôi. Shh. Shh. No words spoken. Không cần một cái tiếng lời thành lời. I can tell my dog. Come here. Tôi có thể bảo con chó của tôi đến đây. Or I can say. Oh, good luck. I can say. Thì tôi có thể. Close. Close enough. <cười> <laughs> now, I'm not raising dog. Yeah, I'm I know, I know. <laughs> now, hear me out. Anh chị em, hãy lắng nghe tôi. I'm not saying you're a dog. Tôi không nói là anh chị em là so những con chó. Please don't say this pastor is saying that the Lord treats us like dogs. <laughs> Đừng có đi ra khỏi nhà thờ và nói rằng bữa nay ông mục sư bảo rằng Chúa ngài đối xử với chúng ta như những con chó. Shepherd and sheep. À, người chăn chiên và những con chiên. Worst part is I think sheep are dumber than dogs, but it's okay. <laughs> Điều tồi tệ hơn nếu anh chị em chưa biết đó là những con chiên thì nó ngu hơn con chó. There's actually things called sheep dogs that help the shepherds with the sheep. Chúng ta biết là có những con chó uh, giúp cho người chăn chiên để uh, giúp cho người chăn có thể chăn dắt những con chiên của mình. How well do you know the shepherd? Anh chị em biết về đấng chăn dắt mình đến bao nhiêu? Does he have to say words to you? Chú có cần phải nói nhiều lời với anh chị em không? Or does he have a way to speak to you that you already know what he's going to do? Hay là Chúa có cái cách, có cái thứ ngôn ngữ mà chỉ cần Chúa nghe lên tiếng thì chúng ta biết Chúa muốn gì? Does the Lord speak to you and have to give you a full conversation or does the Lord just tell you one thing, repent? Chúa có cần phải nói với chúng ta một cái sứ điệp dài hay là Chúa chỉ cần dùng một từ thôi? Or does, or does he say forgive? Hay là nói rằng tha thứ. You already know who you're supposed to forgive. Thì chúng ta biết người mà chúng ta cần phải đi tha thứ rồi. Or does he say love and you already know who you're supposed to show love to? Hay là Chúa bảo hãy yêu thương thì chúng ta biết cái người mà chúng ta đáng phải ban cho cái tình yêu thương. Or does he have to tell you the entire story? You know, you're supposed to love this person. Remember they did this. You're supposed to forgive them. Remember? Or do you just know when the Lord says love or forgive, you you already say yes, Lord, and you go do it. Chúa có cần phải nhắc cho chúng ta cả cái câu chuyện con nhớ cái lúc đó cái người đó nói những cái lời này làm tổn thương con hay là chúng ta chỉ cần nghe Chúa ngài nhắc một từ thôi hãy tha thứ thì chúng ta biết là mình phải tha thứ ngài bảo yêu thương thì chúng ta sẵn sàng để yêu thương bày tỏ tình yêu thương. My third point. Điều thứ điểm thứ ba. My ending point. Đây là điểm kết thúc của tôi. And then somebody can take me to eat steak. Thì uh, có người tại đây có thể chở tôi đi ăn bít tết được rồi. Because my stomach is growling. <laughs> Bởi vì cái bụng của tôi hiện tại nó đang lên tiếng rồi. I'm just kidding. Tôi um, chỉ đùa thôi. The third point is, are you allowing the Lord to be the shepherd of your life? Điểm thứ ba đó là bạn có để Chúa đứng chăn giác cuộc đời của mình không? Okay, there's one thing is knowing the shepherd. Biết người chăn chiên là một việc. We all know the shepherd. Ai trong chúng ta cũng biết đứng chăn chiên. Everybody knows the answer to him. Ai cũng biết cái câu trả lời rồi. Okay, who's the shepherd? Jesus, right? Ai là đứng chăn chiên? Ai là đứng chăn giác chúng ta? Chúa Giêsu phải không? Easy answer. Câu trả lời rất là dễ thấy. But that's why I, I didn't make my point. Do you know the shepherd of your life? Tôi không có uh, gọi cái điểm này đó là bạn có biết uh, đấng chăn dắt đời sống của mình không? No, no, no. I, I wrote, are you allowing, allowing is the word, the Lord to be the shepherd of your life? Và tôi lập cái, cái câu này như thế này đó là bạn có để Chúa là đấng chăn dắt đời sống mình không? We can be very stubborn. Bởi vì chúng ta có thể rất là cứng đầu, ương ngạnh. The Lord can tell us ten times and we still want to do something. Chúa có thể nói với chúng ta 10 lần, chúng ta vẫn không chịu nghe. Verse 14. À, câu số 14. I am the good shepherd. 
Ta là người chăn nhân lành. I know my own sheep. Ta biết chiên ta. And they know me. Và chiên ta biết ta. Guess what? Đóng biết điều gì? The Lord knows that you're hard-headed too. Chú biết chúng ta cứng đầu như thế nào. The Lord knows that you have a hard time forgiving too. Chú cũng biết là chúng ta gặp khó khăn trở ngại trong việc tha thứ những người làm tổn thương mình. The Lord knows you have a problem with holding everything in your hands and not being able to let go. Và Chúa cũng biết chúng ta ích kỷ là chúng ta muốn nắm giữ tất cả trong tay của mình và không giờ muốn ban cho. But, but let's look at verse 15. Nhưng mà chúng ta xem câu số 15. Just as my father knows me and I know the father, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. So I sacrifice my life for the sheep. Cho nên ta vì bầy chiên mà hy sinh mạng sống mình. Jesus knows us. Chúa Giêsu ngài biết chúng ta. He knows us that well. Ngài biết chúng ta rất rõ. He knows how difficult we are. Ngài biết chúng ta gặp những sự khó khăn trong sự vâng lời the, như thế nào. The good shepherd understands how difficult we are as sheep. Người chăn hiền lành hiểu biết biết chúng ta gặp khó khăn trong những lĩnh vực nào. And it says he'll, he sacrificed his life for a sheep. Và ngài đã bằng lòng hy sinh mạng sống của mình cho chiên của mình. What's the meaning of the word shepherd? Anh chị em ý nghĩa của từ người chăn là gì? A person who herds, tends, or guards sheep. Theo định nghĩa đó là người chăn là người chăn chiên, người chăm sóc và bảo vệ một đàn chiên. A person who protects, guides, or watches over a group of people or Người bảo vệ, hướng dẫn hoặc chăm sóc một nhóm người. That's what it means to be a shepherd. Đó là ý nghĩa của một người chăn. I think for many of us, đối với nhiều người trong chúng ta, theo tôi nghĩ, understanding who the shepherd is is the first and most easiest thing of our life. Hiểu ai và đấng chăn chiên hiền lành, đó là cái chuyện dễ nhất mà chúng ta có thể thấy trong đời sống chúng ta. But allowing him to shepherd you. Nhưng mà để Chúa có thể chăn dắt đời sống của chúng ta means giving up control. Có nghĩa là chúng ta phải giao cái quyền kiểm soát trong tay Ngài. That's the hardest thing. Đó là cái điều khó nhất. You know, on Friday I talked about does your life bear fruit for the Lord. Nhưng tối thứ sáu tôi có chia sẻ với Hồ Thánh đời sống của anh chị em có đâm bông kết trái cho Chúa không? Or is your life bearing no fruit for the Lord? hay là đời sống của anh chị em không có mang lại một kết quả nào cho Chúa. Some people may ask, how do you even bear fruit for the Lord? Thì có ai đó có thể thắc mắc là làm sao để tôi có thể đâm bông kết trái cho Chúa được? Start by allowing the Lord to lead your life. Bắt đầu bằng cách chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát. And as he leads you to green pastures, thì rất dễ để chúng ta sẽ gặp đồng cỏ xanh tươi. You learn things from him. Chúng ta sẽ học từ nơi Ngài. He teaches you things. Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta những điều he cần takes biết. Care of you. Ngài chăm sóc chúng ta. He tends to all your needs. Ngài chăm sóc và quan tâm đến những He sacrifices for you. Ngài đã bằng lòng hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta. He protects you. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. When the enemy is coming, khi kẻ thù đến, he warns you. Ngài sẽ cảnh giác chúng ta. He protects you. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. But for many of us, và đối với nhiều người trong chúng ta, even though you've been a Christian for X amount of years, có thể luôn cả việc chúng ta đã là tín đồ trong nhiều năm rồi. You would rather wander off wherever you want to go. Chúng ta thà là cứ tẻ tách theo cái ý của mình. Because you know better. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình biết hơn Chúa biết. And then you end up finding out that you don't know better. Rồi cuối cùng thì chúng ta lại nhận biết là mình không biết gì hết. And then you end up just having to circle all the way back around to say, Lord, lead me. Rồi chúng ta phải đánh một cái vòng rất là xa, quay trở lại và nói rằng Chúa ơi, xin dẫn dắt con. But instead, if you would have just listened to him from the beginning, you would have been able to get to the place that he wanted you to be. But now you've got to start back again. Anh chị em đáng lý ra nếu chúng ta vâng theo sự dẫn dắt của Chúa ngay từ đầu thì chúng ta đã đi rất xa rồi đã đến nơi rồi và bây giờ chúng ta phải đi vòng trở lại lại xin Chúa ngài dẫn dắt mình. You know, as I was putting the message together, khi tôi uh, soạn cái sứ điệp này, I didn't want to preach about this. Thật ra tôi không muốn giảng cái đề tài này. Because I knew, bởi vì tôi biết many people, nhiều người would say, sẽ nói. What a basic message. Oh, cái bài giảng nó đơn giản quá, ấu trĩ quá. We know the Lord is our shepherd. Ai cũng biết Chúa là đấng chăn dắt đời sống chúng ta. We've heard this. Tôi đã nghe bài giảng này nhiều lần. I know lắm. this. Tôi biết những cái thứ này. 
You know how many times growing up your parents have told you something that you should have known, but then you grow up not knowing until you become the parent one day and then you're like, man, now my kids are not doing exactly what it is that I've been telling them to do and then it just comes full circle. Anh chị em có bao giờ để ý đến khi mà mình lớn lên, cha mẹ dạy mình rất là nhiều điều mà mình không hiểu, không làm cho đến khi mình trở nên cha mẹ. Lúc bây giờ mình thấy con cái của mình nó không vâng lời và cũng không chịu làm giống như mình lúc nhỏ. I don't want us to be like that when it comes to our relationship with God. Tôi không muốn chúng ta lặp lại cái điều này ở trong đời sống tâm linh của chúng ta trong mối liên hệ chúng ta với Chúa. Now, as I was putting this message together, I said, Lord, khi tôi soạn cái sứ điệp này và tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, why, why do I need to preach on this? Tại sao con phải giảng điều này? I had a different message planned out. Tôi có một cái sứ điệp mà tôi dự định để giảng. You know, because I, I hear from a lot of people, Pastor Sam, you should preach encouraging messages. Um, bởi vì tôi bắt đầu nghe một số người nói rằng một sư xem một sư nên giảng những bài giảng khích lệ đi like inspire people encourage them khích lệ họ nâng đỡ họ well, how do you inspire and encourage people who need to hear the message that the Lord needs to lead their life anh sẽ làm sao để có thể khích lệ những người mà họ thật sự chưa để Chúa và phải để Chúa ngài dẫn dắt đời sống họ because it's not a message that will change your life but it's a decision that you'll make anh chị em không phải là một cái sứ điệp nó thay đổi đời sống của anh chị em nhưng mà là cái quyết định của anh chị em so allow the Lord to shepherd your life chọn và để Chúa ngài chăn dắt đời sống chúng ta has opened up the, my eyes personally to see how many times I've denied the guidance of my shepherd và xin Chúa ngài mở mắt để chúng ta có thể thấy được có bao nhiêu lần chúng ta đã khước từ sự dẫn dắt và không vâng lời đấng chăn dắt chúng ta. And as I was putting the message together, I said, Holy Spirit, khi tôi đang soạn bài này, tôi nói thánh linh ơi, tell me why. Cho con biết lý do tại sao Chúa dẫn dắt con điều này. So then I do exactly what it is when I know the Holy Spirit speaking. Bởi vì con muốn là biết một cách chắc chắn để con sẽ làm một cách hết lòng. I just started typing. Tôi bắt đầu đánh. And this is what it, this is what I wrote out. Đây là điều mà tôi đã đánh ra thành chữ. In the coming days, my guidance and my leadership are pivotal for what is to come. Trong những ngày tới, sự hướng, hướng dẫn và khả năng lãnh đạo của ta đóng một vai trò then chốt cho những việc sắp xảy ra. There are many sheep, but few who listen and follow the leadership of the shepherd. Vì có nhiều con chiên nhưng ít người nghe và làm theo sự hướng dẫn của người chăn. I believe that God is setting us up for what He has planned for VBC Houston. Tôi biết rằng Chúa nghe đang sắp đặt trang bị chúng ta cho những điều lớn mà Chúa chuẩn bị làm. We are being called to something greater. Chúng ta đã được gọi kể từ năm nay để cho những việc lớn hơn, He's vĩ đại hơn. He's leading us to something greater. Ngài đang dẫn chúng ta vào những việc vĩ đại hơn. He's truly leading us to greener pastures. Ngài đang thật sự dẫn chúng ta vào đồng cỏ xanh tươi. He's protected us many times. Ngài đã bảo vệ chúng ta rất nhiều lần. He showed us many things in our journey in the last four months. Ngài đã chỉ cho chúng ta rất là nhiều điều trong bốn tháng qua mà chúng ta đã ở trong cuộc hành trình này với Chúa. He's leading. Ngài hướng dẫn. I'm following right behind him. Tôi đi theo sát cánh bên Ngài. I'm doing exactly what it is that he's telling me to do. Tôi làm chính xác những điều Chúa hướng dẫn tôi làm. What I feel, điều mà tôi cảm nhận personally, một cách cá nhân, is that for many of us in the room, đó là nhiều người trong chúng ta trong phòng này. At what point in our life, trong một cái chỗ nào đó, một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời chúng ta, will we be okay? Là chúng ta bắt đầu thấy ổn with allowing the Lord to truly lead. Là chúng ta thật sự để Chúa ngài hướng dẫn đời sống chúng ta. This past week, trong tuần vừa qua, I've talked about how we've limited God in our life. Thế nào, tôi đã nói đến việc chúng ta giới hạn Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. That we serve a God of unlimited resources, unlimited wisdom, unlimited guidance, yet we limit Him. Chúng ta đang thờ phượng và phục vụ một Đức Chúa Trời không có giới hạn. Ngài không có giới hạn trong những tài nguyên, trong giới hạn trong quyền năng của Ngài. A đấng mà chúng ta đang thờ phượng. A God who's conquered the grave yet we limit him. A đấng đã đắc thắng một phần mà chúng ta lại giới hạn Ngài. A God who's not only showed us in scripture that has performed miracles, signs and wonders but before our own eyes at this church we've seen him do signs and wonders. Và là đấng mà không phải chỉ ghi lại ở trong kinh thánh những công việc quyền năng của Ngài, phép lạ của Ngài mà chúng ta đã chứng kiến trước mắt chúng ta những phép lạ mà Chúa làm ở tại đây với chúng ta. But we 
nhưng mà chúng ta as individuals và những cá, những cá nhân have limited god chúng ta đã giới hạn Chúa to do what he wants to do through your life để làm những công việc mà Ngài muốn làm xuyên qua đời sống chúng ta can you imagine anh chị em thử hình dung if we weren't the only ones nếu không phải chỉ chúng tôi ở đây who were saying yes to preaching the gospel À, đáp lại với sự kêu gọi của Chúa là thứ vâng con sẽ giảng tin lành của Chúa. Could you imagine? Nên em thử hình dung. If we weren't the only ones. Nếu không phải là chỉ có hai chúng tôi. Who were praying for people on Sunday? À, cầu nguyện cho những người có nhu cầu à, trong sáng Chủ nhật. Monday. Hay là thứ hai. Tuesday. Thứ ba. Wednesday. Thứ tư. Thursday. Thứ năm. Friday. Thứ sáu. Saturday. Thứ bảy. Sometimes twice on Sundays. Và nhiều khi hai lần ở trong Chủ nhật. What if everybody? Nếu tất cả mọi người was praying for people on a daily basis. Đều cầu nguyện cho những người khác trong ngày ở trong hàng ngày trong tuần của chúng ta. And I'm not talking about in your home. Tôi không nói là chỉ ở tại nhà thôi. I'm talking about at your job. Nhưng mà tôi muốn nói đến tại sở làm. At your school. Ở tại trường học của at mình. At your business. Ở tại công cơ sở làm ăn. When you see someone at the store. Khi chúng ta thấy ai đó tại chỗ làm. When you talk to somebody who you haven't talked to in a long time. Chúng ta gặp người mà lâu rồi chúng ta không gặp. Are you limiting God? Bạn có giới hạn Chúa không? This past week, à, trong tuần vừa qua, I said, tôi nói, I want this year to be a year of no limits. Tôi muốn thấy được năm nay là năm không có giới hạn cho chúng ta. And that's what I truly believe. Và đó là điều mà tôi tin. That us as a church, VBC Houston. Đó là chúng ta hội thánh của Chúa VBC Houston. I change that even if you're watching online and you're from somewhere else. Luôn cả các anh chị em đang theo dõi trong uh, mạng online. Anh chị em đang sinh sống ở chỗ khác. Let this be a year of no limits for God. Hãy để năm nay, năm nay sẽ là năm không có giới hạn Đức Chúa Trời. Let 2024 be the year of no limits for God. Hãy để năm 2024 này là năm mà chúng ta không còn giới hạn Đức Chúa Trời. That we would follow after what it is that He wants us to do. Đó là tất cả chúng ta sẽ hết lòng đi theo sự dẫn dắt của Chúa cho những việc chúng ta làm. That we would allow Him to lead our life completely. Và chúng ta cho phép Chúa và để Ngài hướng dẫn đời sống chúng ta hoàn toàn. That we wouldn't hesitate to pray for people and lay hands and and command healing on their bodies. Đó là chúng ta không có ngần ngại trong việc đặt tay và công bố sự chữa lành của Chúa trên thân thể của những người cần chữa lành. Chúng ta không còn uh, chần chờ để khi Đức Thánh Linh ngày muốn chúng ta làm gì đó chúng ta sẵn sàng. Can you imagine what it would be like in 2024 if we truly said this would be the year that I don't limit God in my life? Chúng ta thư hình dung năm 2024 này mà tất cả chúng ta đều nói rằng năm nay là năm mà tôi sẽ không còn không còn giới hạn Chúa nữa. It just takes faith. Anh chị em đòi hỏi đức tin để chúng ta sống. Faith in God to move a mountain. Đức tin nơi Chúa là đấng cho chúng ta biết rằng đức tin có thể dời núi được. What happens? Chuyện gì xảy ra? When a church is filled khi mà hội thánh đầy dẫy with people những con người who have faith in God. Những người tin có đức tin nơi Đức Chúa Trời to move every mountain. Để dời đổi tất cả những ngọn núi. That's a church that has no limits for God. Đó sẽ là hội thánh không còn giới hạn Đức Chúa Trời nữa. I was reminded by one last thing whenever I finished praying and asking the Holy Spirit to speak to me. Tôi nhớ đến cái khoảnh khắc mà khi tôi hỏi và nghe được tiếng Chúa phán đó. Holy Spirit put in my heart Isaiah 6. Đức Thánh Linh đặt ở trong lòng của tôi Ê-sai chương 6. I said, Lord, Isaiah 6, that's what I'm supposed to preach about. Tôi rằng Chúa, đó là cái bài giảng mà con dự định để giảng mà. He said, no, you're preaching about the Good Shepherd. Không, con giảng về người chẳng hiền lành hôm nay. Yeah, but Isaiah 6 is so much easier to preach about, honestly. Nhưng mà Esai chương 6 thì dễ dàng hơn nhiều lắm. Because you know how many of us can say that we do something and then just not do it. Anh chị em rất là dễ để chúng ta có thể nói rằng mình sẽ làm cái gì đó nhưng mà rồi mình không làm. It's just an easier message to preach, Lord. Thì đó là một cái bài giảng dễ hơn để giảng bởi vì ai cũng có thể hứa mà không làm. He said, yeah. Thì Chúa nói rằng đúng rồi. But you know it's the same in both. Nhưng mà con hãy nhớ điều này. Verse 8 trong câu số 8. Then I heard the Lord asking. Lúc ấy tôi nghe tiếng Chúa phán. Whom should I send as a messenger to this people who will go for us? Tại sao ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? I said. Tôi thưa. Here I am. Có con đây. Send me. Xin hãy sai con. Who's willing to tell the Lord to send me? Ai tới đây sẵn sàng nói rằng Chúa ơi, xin sai phải Who's con. willing to tell the Lord shepherd me? Ai nói rằng Chúa ơi, con để Chúa chăn dắt đời sống con. We're all fast at saying, Lord, do this for me. 
chúng ta rất là nhanh để chúng ta rằng Chúa Chúa làm cái điều này cho con đi. We don't even hesitate whenever we pray and say Lord provide for me. Chúng ta cũng không có chần chờ để chúng ta cầu nguyện cái lời cầu nguyện Chúa ơi xin tiếp trợ cho con. When the Lord says follow me we say next week. Ý Chúa ngài bảo chúng ta khi Chúa ngài bảo chúng ta hãy theo ta thì chúng ta nói rằng Chúa ơi để cho tuần tới đi. When the Lord says give to me you say next check. Và chúng ta khi Chúa bảo con hãy dâng cho ta thì chúng ta lại trả lời với Chúa rằng Chúa ơi cho cái paycheck kế tiếp của chúng con. The Lord says pray for someone we say let them walk by me one more time and I will. Và khi Chúa ngài bảo chúng ta hãy cầu nguyện cho ai đó, chúng ta nói rằng Chúa ngài sắp đặt đi họ đi ngang con một lần nữa. Many of us are in a place where we can tell the Lord do this for me and I'll do this for you. Và nhiều người trong chúng ta đang có mặt ở tại đây, chúng ta đang ở trong một cái vị trí đó là Chúa Chúa làm cái này cho con trước đi rồi con sẽ làm cho Chúa sau. What happens to a sheep that has no shepherd? Anh chị em chuyện gì xảy ra khi một con chiên mà nó không có người chăn? What happens to sheep that don't listen to the voice of the shepherd? Chuyện gì xảy ra cho con chiên không còn nghe lời của người chăn nữa? The thief comes to steal, kill, and destroy. Thì kẻ trộm đến để cướp, giết và hủy diệt. It's clearly written in scripture. Rất là rõ được bày tỏ trong lời của Chúa. I'm not trying to make this up. Tôi không có cố gắng để tạo cái việc này ra. But if the Lord has a calling on our church, nhưng mà nếu Chúa ngài có một sự kêu gọi cho chúng ta hội thánh của chúng ta, and the Lord has a calling on our lives, và Chúa có sự kêu gọi của ngài cho đời sống của mỗi chúng ta. At what point are you gonna say, I hear you, Lord, send me? thì ai trong chúng ta đến cái lúc nào đó chúng ta nói với Chúa rằng là Chúa con đây, xin hãy sai phải con. All the time, nhiều lần, I hear people say, tôi nghe. Người ta nói, I'll go where the Lord tells me to go. Tôi đi bất cứ nơi nào Chúa sai phái tôi. You're praying and hoping that the Lord's telling you to go to Vietnam. Và chúng ta nói như vậy, nhưng mà chúng ta thật ra thầm ý của chúng ta đó là Chúa ơi, con hy vọng là Chúa ngài sẽ gửi con đi Việt Nam. I'll tell you the truth. Tôi sẽ nói với anh chị em cái sự thật. He'll này. tell you the truth. Một sự khánh sẽ nói điều này. It's easier to minister in Vietnam than it is here at our own church. Rất dễ để làm việc hầu việc Chúa tại Việt Nam hơn là ở tại trong hội thánh mình sinh hoạt. It's the truth. Đây là sự thật. It's easier to minister in a place where nobody knows you. Rất là dễ để chúng ta phục vụ cái chỗ mà không ai biết chúng ta. But guess what? Nhưng anh chị em đoán đi. The Lord's called us to love on our neighbors. That's not Vietnam. That's the people you do life with or the people that live next to you or the people you see every day. Cái lời điều răn của Chúa là hãy yêu kẻ lân cận cho mình. Người lân cận đó là láng giềng của chúng ta, người cùng sở làm chúng ta, người cùng đi học chung với chúng ta. But you know what? Không phải là người tại Việt Nam. It's Anh not biết easy là. to minister to people that actually know you day in day out. Anh chị em, rất là khó. Không phải là dễ để chúng ta có thể phục vụ những người mà chúng ta biết họ và họ biết chúng ta ngày này qua ngày khác. You can't share it to your neighbors when you're yelling at them every week. Move your car. Put your trash up. Your trash is blowing in my yard. That's my fence line. Are you kidding? Hey, um, would you like to come to church with me on Christmas Day? Chúng ta sẽ không có thể mời bà giúp đỡ giảng tin lành cho người láng giềng chúng ta khi chúng ta la họ. Rác của anh nó bay tùm lum hết. Anh không chịu dọn dẹp cái sân nhà của anh uh, như thế này thế kia. Rồi xong rồi chúng ta nhỏ nhẹ đến rổ vai của họ. Giáng sinh này đi nhà thờ với tôi nhé. Lord, I'm praying my spouse would be saved. Ôi Chúa ơi, con cầu nguyện để người phó ngộ của con sớm được cứu. But at home, nhưng mà ở nhà, I should have divorced you a long time ago. Tôi đáng lý đã lý dị ông bà lâu rồi. I should have left you a long time ago. Đáng lý tôi phải bỏ lâu rồi. I can't believe you do that to me. Tôi không ngờ và không nghĩ rằng anh em đã làm điều đó cho tôi. And the Lord tells you, love. Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy like yêu thương. I've loved. Hãy yêu như ta yêu. Forgive. Tha thứ. Like I've forgiven. Như ta tha thứ. You say nope. Thì chúng ta nói rằng không. Until they forgive me and love me, I won't do it. Cho đến chừng họ yêu con thì con sẽ không yêu thương họ. The Lord always responds to me. Chúa ngài luôn luôn đáp ứng lại với tôi khi tôi phân biệt như vậy. Things, Chúa bảo tôi làm điều gì? I asked you. I didn't ask them. I asked you right now. Ta bảo con, chứ ta không bảo họ. Ta bảo con làm ngay bây giờ. Will you do it? Con có sẵn lòng không? <cười> My mom used to say this growing up. Uh, mẹ của tôi thường nói cái điều này khi tôi trong nhà. Worry about yourself. Worry about yourself. Hãy lo cho chính mình. It's okay what others are doing, but worry about yourself. Uh, đừng có lo cái chuyện của người khác, hãy lo chuyện của mình đi. 
Mom, you don't understand what they do affects me. Worry about yourself. <cười> mẹ mẹ cô 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 người hiểu là những điều họ làm nó ảnh hưởng đến con không? Con cứ lo cái phần của con đi. Lord, Chúa ơi, you don't understand. Chúa không có hiểu. It's so difficult if they do this and that. Worry about yourself, son. Chúa không có hiểu đâu họ đã làm chuyện này chuyện kia. Chúa nói rằng không con làm. Lo cái chuyện của con đi. Love on them. Hãy yêu thương họ. Like I love on you. Giống như ta đã yêu thương con. Let them see. Hãy để cho họ thấy. That I am real in your life. Đó là ta rất thật ở trong đời sống của con. I had somebody recently they they talked to me. Có một người trong những ngày gần đây đến nói chuyện với tôi. They said, Pastor, Ông mục sư, my parents they're not understanding that I truly want to follow after God. Đó là cha mẹ của con thì không có hiểu là con thật sự rất muốn đi theo tiếng gọi của Chúa. What should I do? Con phải làm gì? Can I just lie to them? Con có thể uh, nói dối với cha mẹ không? I said, what you say? Rồi, à, con nói gì? I said, I'll just lie. I'll, I'll tell them I'm going to stay at my friend's house, but then I'll go to church on Sunday. Là, con sẽ nói dối với cha mẹ là con chỉ đến nhà bạn con chơi, nhưng mà thật ra chúng con sẽ đến nhà thờ. I said, don't do that. Tôi nói rằng đừng bao giờ làm như vậy. I said, you're in the best place. Là vì con đang ở trong cái chỗ tốt nhất. I said, if you can show nếu con có thể bày tỏ that God has truly changed your life là Chúa thật sự thay đổi đời sống của con and you show love to your parents và con bày tỏ tình yêu thương cho cha mẹ you're already ministering for the Lord thì con đang phục vụ Chúa rồi đó in your own home ngay tại nhà của mình that's the best place you can be đó là cái chỗ tốt nhất mà con có thể bắt đầu phục vụ I said, never argue đừng bao giờ cãi lại show love hãy bày tỏ tình yêu thương just, you, just as you've been experiencing God's love show love Tuy nhiên con đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa, hãy bày tỏ tình yêu của Chúa. Let's stand to our feet. Chúng ta cùng đứng lên. So who's leading your life? Ai đang dẫn dắt đời sống của anh chị em? Who are you allowing to lead your life? Ai là người mình chị em cho phép để dẫn dắt đời sống anh chị em? Whose voice are you listening to? Tiếng nói nào? sự dẫn dắt nào anh chị em đang lắng nghe đang đi theo Who are you hoping to provide for you? Ai là người mà bạn trong đời rằng sẽ chu cấp cho bạn? Who's your shepherd? Ai là người chăn dắt đời sống của bạn? In this moment, Ở trong giây phút này. Have a conversation with the Lord. Hãy có một cuộc trò chuyện với Đức Chúa Trời. If you feel like you've been leading your own life, nếu bạn cảm thấy mình đã từng nắm quyền kiểm soát và dẫn dắt cuộc đời của mình And you need the Lord to lead your life. À, bây giờ bạn thấy mình cần để Chúa dẫn dắt đời sống của mình you can be a Christian bạn có thể là đã là cơ đốc nhân rồi been going to church all your life. có thể đã đi nhà thờ suốt cả đời cuộc đời của mình But there's a difference nhưng mà có một sự khác biệt between knowing the good shepherd giữa việc biết về đấng chăn hiền lành and allowing him to shepherd you. và để Ngài thật sự chăn dắt đời sống của bạn Speak to him. Hãy nói với Chúa. For many of you, đối với nhiều người trong chúng ta, you might not even know what to say. Bạn có thể không có lời nào để nói. All you have to say is, tất cả những gì bạn cần nói, Lord, Đại Chúa, be the shepherd of my life. Xin làm đấng chăn dắt đời sống con. Lead me, dẫn dắt con. Guide me, hướng dẫn con. Send me, sai phái con. Just allow the Lord to just work in your heart right now. Hãy để Chúa ngài tự do hành động trong tấm lòng của anh chị em trong giờ này. Come on, just let Him work in your life right now. Hãy để Chúa tự do làm việc trong tấm lòng anh chị em trong giờ này. Don't be like me that opens the microwave door real fast. Anh chị em đừng có giống như tôi là mở cửa máy vi sóng quá sớm. Take that time right now. Hãy để đủ thời gian. Let him work. Hãy để Chúa ngài hành động. Let him work in your heart right now. Hãy để Chúa ngài làm việc trong tâm lòng anh chị em trong giờ này. For many of you, đối với nhiều người trong chúng ta, it's hard, it starts with repentance. Nó bắt đầu với sự ăn năn. Lord, Đại Chúa, I'm sorry. Con xin lỗi Chúa. I've been listening to the wrong voices. Con đã nghe những tiếng của kẻ lạ. I've been following the wrong leading. Con đã đi theo sự dẫn dắt sai lầm. I've allowed the enemy to steal things from my life. Con đã cho phép kẻ thù trộm cắp của con. I've allowed him to take away my blessing. 
Con đã để cho kẻ thù cướp đi phước hạnh của con. I've allowed him to take away my time I've spent with you. Con đã để cho kẻ thù cướp đi, trộm đi thì giờ mà con đáng phải có trong sự tương giao với Ngài. Lord, lead my life. Lạy Chúa, xin dẫn dắt đời sống con. If you're saying that prayer right now, just receive the Lord's forgiveness. He's forgiven you. Nên cho em thật sự cầu nguyện lời cầu nguyện đó ngay trong thời giờ này thì hãy mở lòng ra và đón nhận sự tha thứ của Chúa vì Chúa sẵn sàng tha thứ cho những ai hết lòng ăn năn. He's forgiven you. Chúa tha thứ cho bạn. I want us to pray a prayer together. Tôi muốn chúng ta cùng nhau cầu nguyện một lời cầu nguyện chung. There might be people in this room. Có thể có ai đó ở trong phòng này. Or someone watching online. Hay là có ai đang theo dõi online. It might be your first time. Có thể đây là lần đầu tiên. To ever hear. Bạn đã nghe. That there's a God out there who wants to take care of you. Đó là có một Đức Chúa Trời toàn năng ở ngoài kia đang muốn chăm sóc đời sống của bạn. Like a shepherd who wants to take care of sheep. Như là một người chăn muốn chăn dắt con chiên của mình. If you never said, nếu bạn chưa bao giờ, a prayer to invite the Lord into your heart, có một lời cầu nguyện để mời Ngài bước vào đời sống của bạn. And you're in this room, bạn đang có mặt ở tại đây. As a church, là một hội thánh. As other believers, fellow believers, là những người cùng một niềm tin khác. We want to say it together with you. Chúng tôi muốn cầu nguyện lời cầu nguyện này với bạn. It's simple, rất đơn giản. Let's say it together. Hãy chúng ta cùng nói. You can repeat after me. Bạn có thể lặp lại theo tôi. Lord, lạy Chúa. I know I'm a sinner. Con biết con là một tội nhân. I've made mistakes in life. Con đã làm những lỗi lầm trong đời sống. But I know now. Nhưng mà con biết bây giờ. That you love me. Đó là Chúa ngài yêu thương con. And that you want to care for me. Và ngài muốn chăm sóc đời sống con. And that you have sacrificed your life for me to have freedom. À, Chúa ngài đã bằng lòng hy sinh mạng sống của ngài để con có thể kinh nghiệm được sự tự do mới. And Lord, I ask right now. Hãy Chúa con cầu nguyện trong giờ này. That you forgive me. Là Chúa tha thứ tội con. Of my sins. Cho tội lỗi của con. And Lord, I thank you. Là Chúa con cảm ơn ngài. Because I receive your forgiveness. Để con đón nhận sự tha thứ của Chúa. I, for- I receive your love. Con đón nhận tình yêu của ngài. And Lord, và lại Chúa. Lead my life. Xin dẫn dắt đời sống con. I want you to be a part of my life, Lord. Con xin mời Chúa là một phần ở trong đời sống của con. Lead me. Dẫn dắt con. And I'll follow. Và con sẽ đi theo. In Jesus' name. Trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Church, if there's anyone in this room who, Hội thánh, nếu có ai có mặt tại đây nhưng chưa bao giờ, who said that prayer, cầu nguyện lời cầu nguyện đó. Don't hesitate. Đừng ngần ngại. In a minute. Ở trong giây phút. Just come to the front. I'd love to just say hello to you. Xin tiến lên phía trước tại đây. Tôi ao ước muốn gặp và thưa chuyện với bạn. And Pastor Khan and I will stay after to pray for those who need prayer. Và Mục sư Khánh và tôi sẽ nắng lại để chúng ta cầu nguyện cho những ai cần được cầu nguyện. The church. Hội thánh. Thank you. Cảm ơn hội thánh. For being here. À, quý vị đã có mặt ở tại đây. For worshiping together as a family. Để chúng ta cùng nhau thờ phượng như là một đại gia đình. We'll see you next week. Mình sẽ gặp lại quý vị trong tuần tới. And be safe during the winter storm. À, xin à, bảo vệ cẩn thận ở trong cái những ngày à, bão lạnh. Stay warm. Hãy à, giữ mình được ấm cúng. Have a bowl of pho for me. Và nếu có thể được ăn dùm cho tôi một tô phở. And a ribeye. Và một miếng bít tết. I'll see you next week. <cười> sẽ gặp quý vị trong tuần tới. Bye. Amen. Amen.